இந்த வீடியோல நம்ம வந்துட்டு பயாக்சியல் பெண்டிங் உமன் ஆக்சியல் லோடோட ஆக்ட் ஆகிற ஒரு பீம் காலமே எப்படி அனலைஸ் பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் லெட் மீ ரீட் த ப்ராப்ளம் செக் த அடிகுயசி ஆஃப் த பீம் காலம் ISHB 450 at 855.4 newton per meter subjected to following factor load and moment factored axial load is 1035 kN factored moment mz at top is 81.25 kN meter my at top is 22 kN meter the column is part of a non sway frame with bottom end hinged bottom end hinged the effective length of the member is 3.5 meter about both the axis use steel of grade 410 seriya idhula axial load kuduttaanga already avanga factor ngada word use pannitaanga adanal no need to multiply with load factor so bending moment rendu moment kuduthirukranga so biaxial moment and the rendu moment la paarenga mz appadina adu enadhu that indicates major axis bending moment my appingiradhu edha kurikidhu minor axis bending moment rendume kuduttaanga sila problemathila டாப் லோர் பெண்டிங் மூமெண்ட் பாட்டம்ல ஒன்னு கொடுப்பாங்க இங்க டாப்ல மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க பாட்டம்ல மூமெண்ட் இல்ல அதை எப்படி இன்டைரக்டா கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க இந்த காலத்தினுடைய பாட்டம் எண்ட் என்னனு சொல்லிட்டாங்க ஹிஞ்சின்னு சொல்லிட்டாங்க ஹிஞ்ச் என்ன தாங்காது மூமெண்ட் தாங்காது அப்ப டாப்ல மட்டும் தான் ரெண்டு மூமெண்ட் இருக்கு பாட்டம்ல மூமெண்ட் ஜீரோ சில நேரங்கள்ல இதே பயாக்சல் பிராப்ளத்துல டாப் லோர் மூமெண்ட் பாட்டத்துல ஒரு மூமெண்ட் டாப் லோர் மூமெண்ட் பாட்டம்ல ஒரு மூமெண்ட் கொடுத்தாங்கன்னா அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் லோயஸ்ட் மூமெண்ட் டு ஹையஸ்ட் மூமெண்ட் ரேஷியோ போட்டு என்ன கண்டுபிடிக்கணும் சை வேல்யூ எடுக்கணும் சரியா மேஜர் ஆக்சிஸ் மைனர் ஆக்சிஸ் சரியா இந்த கேஸ்ல பாட்டம்ல மொமெண்ட் என்ன ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஜீரோ அப்ப சை வேல்யூ எடுக்கும்போது ஜீரோ பை இந்த வேல்யூ மைனர் ஆக்சிஸ்க்கும் சை ஜீரோ மேஜர் ஆக்சிஸ்க்கும் சை ஜீரோ ஆகும் கரஸ்பாண்டிங் வேல்யூ நம்ம டேபிள்ல இருந்து எடுத்துக்கணும் ஆனா ரெண்டு மூமெண்ட் கொடுத்துட்டாங்க ஒன்னு எபவுட் மேஜர் ஆக்சிஸ் ஒன்னு எபவுட் மைனர் ஆக்சிஸ் ஸோ இப்போ கண்டிப்பாக இது என்ன ப்ராப்ளம் பயாக்சியல் மூமெண்ட் ஆக்ட் ஆகிற ப்ராப்ளம் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு சொல்யூஷன் ஸ்டெப் ஒன் ஸ்டெப் ஒனில் நம்ம என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கொடுத்துருக்கிற செக்ஷன் என்னது ஐஎஸ்ஹெச்பி ஃபோர் ஃபிஃப்டி அட் எயிட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் நியூட்டன் பர் மீட்டர் இதுக்குரிய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாமே நம்ம ஸ்டீல் டேபிளும் ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் கோட்லேருந்து எடுத்து எழுதணும் சரியா அதைத்தான் நான் செஞ்சுருக்கிறேன் ஐஎஸ்ஹெச்பி ஃபோர் ஃபிஃப்டி அட் எயிட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் நியூட்டன் பர் மீட்டர் என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எடுக்கணும்னு பாருங்கள் ஏரியா எடுக்கணும் ரேடியஸ் ஆஃப் கேரேஷன் எபவுட் ஜெட் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் ஓவரால் ஹைட் ஃபோர் ஃபிஃப்டி ப்ரெத் ஆஃப் த ஃபிளாஞ்சு திக்னஸ் ஆஃப் த ஃபிளாஞ்சு திக்னஸ் ஆஃப் த வெப்பு அதுக்கப்புறம் ரூட் ரேடியஸு எலாஸ்டிக் சாரி பிளாஸ்டிக் செக்ஷன் மாடல்ஸ் எபவுட் ஜெட் ஆக்சிஸ் எலாஸ்டிக் செக்ஷன் மாடல்ஸ் எபவுட் ஜெட் ஆக்சிஸ் எலாஸ்டிக் செக்ஷன் மாடல்ஸ் எபவுட் ஒய் ஆக்சிஸ் மொமெண்ட் ஆஃப் எனேஷியா எபவுட் ஜெட் ஆக்சிஸ் மொமெண்ட் ஆஃப் எனேஷியா எபவுட் ஒய் ஆக்சிஸ் சரியா இதுல வந்துட்டு இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் வெறும் ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் பேஜ் நம்பர் ஒன் தேர்ட்டி எயிட் அனைச்சர் ஹச்சில இருந்து மட்டும் நம்ம எடுக்க முடியாது ஸ்டீல் டேபிளையும் ரெஃபர் பண்ணி தான் ஆகணும் சரியா ஸோ அப்போதான் நமக்கு எல்லாமே கிடைக்கும் இது எல்லாமே கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் இதுல ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி மட்டும் மிஸ் ஆகுது என்னன்னா பிளாஸ்டிக் செக்ஷன் மாடல் எபவுட் ஒய் ஆக்சிஸ் அது வந்துட்டு ஸ்டீல் டேபிள்லேயும் நாட் அவைலபிளாக இருக்கும் ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட்லேயும் நாட் அவைலபிளாக இருக்கும் எதுக்காக சார் இதை கண்டுபிடிக்கணும் ஏன்னா இந்த ப்ராப்ளத்தில் பயாக்சியல் மூமெண்ட் ஆக்ட் ஆகுது அப்போ எம்டிஜெட் எம்டிஒய் ரெண்டுமே கண்டுபிடிக்கணும் எம்டிஜெட் கண்டுபிடிக்கிற பார்க்கலாம் பீட்டா பி இஜட் பி எஃப்ஒய் பை காமா எம் நாட் இதில் இஜ் எம்டி ஜட்னா இஜட் பி ஜட் போடணும் எம்டிஒய்னா இஜட் பி ஒய் போடணும் இஜட் பி ஒய் இப்போ நம்ம கையில் இல்லை ஸோ அப்போ அதை நம்ம கால்குலேட் பண்ணி ஆகணும் அதனால் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி ஸ்டெப்லேயே அதை நான் கால்குலேட் பண்ணிடுறேன் ஸோ அப்போ ஈக்குவல் ஏரியா ஆக்சிஸை ஃபஸ்ட்டு லொக்கேட் பண்ணணும் இந்த செக்ஷனுக்கு ஈக்குவல் ஏரியா ஆக்சிஸ் இது வந்துட்டு நான் ஒய் ஆக்சிஸ் போகிறது கண்டுபிடிக்கிறதுனால செக்ஷன் ஐ செக்ஷன் இப்படி தலையில் திருப்பி வரைஞ்சிட்டேன் ஒய் ஒய் ஆக்சிஸ் வரும் ஒய் ஒய் ஆக்சிஸ் மார்க் பண்ணிட்டேன் சரியா இதில் ஈக்குவல் ஏரியா ஆக்சிஸும் அதுதான் ஏன்னா இது சிமெட்ரிக்கல் அபவுட் போத் ஆக்சிஸாக இருக்கிறதுனால இதுக்கு வந்துட்டு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் பிளாஸ்டிக் மாடல்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் பிளாஸ்டிக் மாடல்ஸ் கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்முலா நமக்கு என்னது ஏ இன்ட்டு ஒய் பார் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் எபோ ஈக்குவல் ஏரியா ஆக்சிஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ப்ளஸ் என்ன போடணும் பிலோ ஈக்குவல் ஏரியா ஆக்சிஸ் கண்டுபிடிக்கணும் சார் சிமெட்ரிக்காக இருக்குது சார் அப்போ மேலே இருக்கிறதுக்கு மட்டும் கண்டுபிடிச்சிட்டு கீழே இருக்கிறதுக்கு இன்டூ டூ போட்டுக்கலாமா ஈஸி அதுதான் வழி அதை தான் நான் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ
ஒய்பார் போடணுமா இல்லையா அப்போ ஒய்பார் எங்கிருந்து வரணும் இந்த இடத்துலேருந்து ஸோ ஈக்குவல் ஏரி ஆக்சிஸ் வரைக்கும் இருக்கிற இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் என்னது ஒய்பார் இந்த போர்ஷனுக்கு அப்போ என்னது இது ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல பாதி அப்போ டூ ஃபிஃப்டியில் அது எவ்வளவு ஒன் ஃபோர்த் ஓகேவா சரி சரி இங்கே ஒன்று இருக்குது அதே மாதிரி இங்கே ஒரு ஃபிளாஞ்சு இருக்கு ஸோ அப்போ அதனால நான் என்ன பண்ணிட்டேன் இதுக்கு இன்டு டூ இங்கே போட்டுக்கிட்டேன் எபோ ஈக்குவல் ஏரி ஆக்சிஸ்லயே ரெண்டு இருக்குல்ல போட்டு முடிச்சாச்சு அப்போ கூட அடிஷனில் எதுக்கு மட்டும் போடணும் ரெண்டு ஃபிளாஞ்சு போர்ஷனை முடிச்சுட்டேன் அடுத்தது பெண்டிங் என்ன இருக்குது வெப்பு போர்ஷன் இருக்குதா அப்போ வெப்பு போர்ஷனுக்கு பார்த்தோம்னு வச்சுக்கங்க சரியா வெப்புடைய நம்ம இந்த நடுவில் இருக்கிற போர்ஷன் மட்டும்தான் வேணும் ஏன்னா இங்கே ரெண்டு கவர் பண்ணியாச்சு அப்போ டோட்டல் டெப்த் எவ்வளவு ஃபோர் ஃபிஃப்டி இங்கே திக்னஸ் எவ்வளவு தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் செவனு இங்கே ஒரு எவ்வளவு தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் செவனு அப்போ தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் செவனை ஃபோர் ஃபிஃப்டிலேருந்து ரெண்டு டைம் கழிச்சிட்டோம்னா வெப்போட விட்டு கிடச்சிரும் ஸோ அதை தான் நான் இங்கே பண்ணிட்டேன் ஃபோர் ஃபிஃப்டி மைனஸ் டூ இன்ட்டு தேர்ட்டின் பாயிண்ட் செவன் விட்டு கிடச்சிச்சு அப்போ இன்ட்டு திக்னஸ் போடணும் இந்த திக்னஸ் இந்த திக்னஸ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் டோட்டல் திக்னஸில் பாதி டோட்டல் திக்னஸ் எவ்வளோனா நைன் பாயிண்ட் எயிட்டு அப்போ அதில் பாதி நைன் பாயிண்ட் எயிட் பை டூ போட்டால் இப்போ என்ன மட்டும் கிடச்சிச்சு ஏரியா கிடச்சிருச்சு கூட என்ன போடணும் ஒய்பார் சென்ட்ராய்டல் டிஸ்டன்ஸ் ஒய்பார் எதிர்த்து போடணும் நம்ம கன்சிடர் பண்ண போர்ஷனுடைய சென்டர் எங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது அதிலிருந்து ஈக்குவல் ஏரியா ஆக்சிஸ் வரைக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் தான் அது என்னது ஒய்பார் இங்கே வரைக்கும் ரொம்ப சின்ன லென்த்து தான் எவ்வளவு நைன் பாயிண்ட் எயிட்டில் இது பாதி இது வந்துட்டு அதில் பாதி ஸோ அப்போ நைன் பாயிண்ட் எயிட் டிவைட் பை ஃபோரு சரியா ஸோ அப்போ மொத்தத்தையும் ஸ்கொயர் பிராக்கெட் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இது வந்துட்டு எபோ ஈக்குவல் ஏரி ஆக்ஸ் இதே மாதிரி பிலோ ஈக்குவல் ஏரி ஆக்சிஸ் கண்டுபிடிச்சி ஆட் பண்ணணும் பிலோ ஈக்குவல் ஏரி ஆக்சிஸ் பார்த்தோம்னா சிமெட்ரிக்காக இருக்கிறதுனால எபோ ஈக்குவல் ஏரி ஆக்சிஸ் கண்டுபிடிச்சதுக்கு இன்டு டூ போட்டு இதை கால்குலேட்டரில் நான் அடிச்சுன்னா ஐ கேட் கெட் த பிளாஸ்டிக் செக்ஷன் மாடல் செபோட் ஒய் ஆக்சிஸ் ஆஸ் ஃபோர் தேர்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் டூ செவன் இன்டு டென் பவர் த்ரீ எம்எம் கியூப் சரியா ஸோ அப்போ பயாக்சியல் மூமெண்ட் வந்துச்சுன்னா ஸ்டெப் ஒனில் என்ன சேஞ்சுனா நம்ம ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எடுக்கிறது ஸ்டீல் டேபிள் ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரடில் எடுக்கிறது இல்லாமல் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி கால்குலேட் பண்ணணும் அது என்னென்னா பிளாஸ்டிக் செக்ஷன் மாடலஸ் எபோட் ஒய் ஆக்சிஸ் இதோட ஸ்டெப் ஒன் முடிஞ்சிச்சு ஓகேவா அடுத்தது வி கேன் மூவ் ஆன் டு த ஸ்டெப் டூ செக்ஷன் கிளாஸிஃபிகேஷன் இது உங்களுக்கு வந்துட்டு ரொம்ப ஈஸியாக எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சது தான் ஃபாஸ்ட்டாக சொல்லி முடிச்சிடறேன் செக்ஷன் கிளாஸிஃபிகேஷனுக்கு நம்ம எங்கே ரெஃபர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வி ஹாவ் டு ரெஃபர் ஃபிகர் டு பேஜ் நைன்டீன் சரியா அதுலேயும் டேபிள் சாரி பேஜ் எயிட்டீனில் டேபிள் இருக்கும் பாருங்கள் டேபிள் டூ பேஜ் நம்பர் என்னது எயிட்டீனில் என்ன டேபிள் அது லிமிட்டிங் வித் டூ திக்னஸ் ரேஷியோ இருக்குது அதில் ரோல்டு செக்ஷனாக வெல்டட் செக்ஷனாக நம்மளுக்கு ரோல்டு செக்ஷன் சார் அதில் அவுட் ஸ்டாண்ட் ரேலி மாதிரி கம்ப்ரஷன் பிளான் அதுக்கு தான் நம்ம பார்க்கணும் ரோல்டு செக்ஷனுக்கு பி பை டிஎஃப் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கணும் அதில் இந்த லிமிட்ஸ் பார்க்கணும் நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் எஃப்சிலானுக்கு கீழேயா இல்லை அதுக்கு மேலே டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் குள்ளையா டென் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு மேலே ஃபிஃப்டின் பாயிண்ட் செவன் குள்ளையா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அது கிளாஸ் ஒன்று கிளாஸ் டூ கிளாஸ் த்ரீ மூணு கிளாஸ் இருக்குது ஓகேவா இதே மாதிரி எதுக்கு கண்டுபிடிக்கணும் நியூட்ரல் ஆக்ஸ் அட் மிட் டெப்த் வெப் ஆஃப் என் ஐஆர் ஹச்ஆர் பாக்ஸ் செக்ஷன் டி பை டிடபிள்யூ ஸோ அப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது பி பை டிஎஃப் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கணும் டி பை டிடபிள்யூ ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கணும் அது எந்த ரேஞ்சுக்குள்ள வருதுங்கிறது தகுந்த மாதிரி செக்ஷனை நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணணும் சரி அப்போ பி பை டிஎஃப்ல டிஎஃப்ங்கிறது வந்து திக்னஸ் ஆஃப் த பிளான் நமக்கு தெரியும் பிங்கிறது மட்டும் என்னென்னு பார்க்கணும் அதுக்காக அவங்க டயக்ராமாவே வரைஞ்சு கொடுத்துட்டாங்க ஃபிகர் டூ அடுத்த பேஜில் இருக்குது பேஜ் நம்பர் நைன்டீனில் ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் பர் ரோல்டு செக்ஷன்ஸ்ல பீனா இதுதான் எடுக்கணும் அப்போ எவ்வளவு இந்த பிங்கிறது எதை பண்ணது ரத் ஆஃப் த பிளான்ஜ் பாதி சார் அதில் ரத் ஆஃப் த பிளான்ஜில் பாதி அதுதான் என்னது பி ஸோ அப்போ ப்ரத் ஆஃப் த பிளான்ஜ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஸோ பி ஈக்குவல் டு பிஎஃப் பை டூ ப்ரத் ஆஃப் த பிளான்ஜ் எவ்வளோன்னா டூ ஃபிஃப்டி எங்கள் எடுத்து எழுதி வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் ப்ரத் ஆஃப் த பிளான்ஜு டூ ஃபிஃப்டி ப்ராப்பர்ட்டியில் எடுத்து எழுதி வச்சுருக்கோமா அந்த டூ ஃபிஃப்டி பை டூ போட்டிங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிடச்சிருச்சு ஸோ அப்போ பி பை டிஎஃப் டிஎஃப் என்ன போடணும் திக்னஸ் ஆஃப் த பிளான்ஜு திக்னஸ் ஆஃப் த பிளான்ஜ் எவ்வளவு நமக்கு இங்கே பாருங்கள் திக்னஸ் ஆஃப் த பிளான்ஜு தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் செவன் எம்எம் அதையும்
அதில் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா இது ஃப்ளாஞ்சு இங்கே ஒரு ஃப்ளாஞ்ச் இருக்குது இது இல்லாமல் அதுக்கப்புறம் என்னது ஒரு ரூட் ரேடியஸ் இருக்குது மேலே இருக்குது கீழே இருக்குது அது இல்லாமல் எவ்வளோ டெப்த் இருக்குதோ தட் இஸ் த கிளியர் டெப்த் ஆஃப் த வெப் டி அப்போ கிளியர் டெப்த் ஆஃப் த வெப் டி வேணும்னு சொன்னோம்னா மேலே ஒரு திக்னஸ் ஆஃப் த பிளான்ஸ் கீழே ஒரு திக்னஸ் ஆஃப் த பிளான்ஸ் கழிக்கணும் அது இல்லாமல் மேலே ஒரு ரூட் ரேடியஸ் கீழே ஒரு ரூட் ரேடியஸ் ரெண்டையும் கழிக்கணும் சரியா அதை தான் நான் இங்கே எழுதிக்கிறேன் ஃபோர் ஃபிஃப்டி மைனஸ் டூ டைம்ஸ் ஆஃப் த பிளான்ஸ் அண்ட் ரூட் ரேடியஸ் திக்னஸ் ஆஃப் த பிளான்ஸ் எவ்வளவு நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டு எவ்வளவு தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் செவன் எம்எம் ரூட் ரேடியஸ் எவ்வளவு பிப்டீன் எம்எம் ஸோ அப்போ ரெண்டையும் சப்ஸ்டூட் பண்ணிடலாமா ஸோ அப்போ திக்னஸ் ஆஃப் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் செவனு ரூட் ரேடியஸ் ஃபிஃப்டீனு அதை டூ டைம்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி இதை டிரெக்ட் பண்ணோம்னா வேல்யூ த்ரீ நைன்டி டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் எம்எம் டி கிடைச்சிச்சு இப்போ டி பை டி டபிள்யூ டபிள்யூ டி டபிள்யூங்கிறது வந்து திக்னஸ் ஆஃப் த வெப் திக்னஸ் ஆஃப் த வெப் எவ்வளவு நம்ம ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எடுத்து எழுதி வச்சிருக்கேன் நான் போய் பார்க்குறேன் திக்னஸ் ஆஃப் வெப் ஈக்குவல் டு எவ்வளவு நைன் பாயிண்ட் எயிட் எம் எம் சப்ஸ்ட் பண்ணிக்கலாமா ஸோ அப்போ வேல்யூ எவ்வளவு த்ரீ நைன்டி டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இங்கே கால்குலேட் பண்ணணும்ல அதே வேல்யூ தான் டிவைட் பை நைன் பாயிண்ட் எயிட் போட்டோம்னா ஃபார்ட்டி பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் வந்துருச்சு இதை டேபிள் டூ பேஜ் நம்பர் எயிட்டீனில் நம்ம போய் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா டி பை டி டபிள்யூ ரேஷியோ பாருங்கள் நியூட்ரல் ஆக்சட் மிட் டெப்த்துக்கு லெஸ் தென் எயிட்டி ஃபோர் எஃப் சி லெவன் அப்படின்னு பிளாஸ்டிக் எயிட்டி ஃபோர் டூ ஒன் நாட் ஃபைவ்னா காம்பேக்ட் ஒன் நாட் ஃபைவ் டூ ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்னா செமி காம்பேக்ட் அதுக்கு மேலே போனால் சிலிண்டர் சிலிண்டர் செக்ஷனை டிசைன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம கோடு அலோவ் பண்ணுறது கிடையாது சரியா ஸோ அப்போ நமக்கு வந்துட்டு என்ன ஆயிடுச்சு எயிட்டி ஃபோரை விட கம்மி தான் எஃப்சி லான் இங்கேயும் வேல்யூ ஒன்று தான் ஸோ அப்போ வெப்பும் பிளாஸ்டிக் ஃபிளாஞ்சும் பிளாஸ்டிக் வெப்பும் பிளாஸ்டிக் தேர் ஃபோர் வி கேன் கிளாஸ் வித் ஹோல் செக்ஷன் எஸ் பிளாஸ்டிக் ஒன்று பிளாஸ்டிக் ஒன்று காம்பேக்ட்னா நம்ம லோயஸ்ட் எதுவும் அதை தான் கன்சிடர் பண்ணணும் அப்போ என்னென்னு எடுத்துக்கணும் காம்பேக்ட்னு எடுத்துக்கணும் ஒன்று வந்துட்டு காம்பேக்ட்னு ஒன்று செமி காம்பேக்ட்னா நம்ம லோயஸ்ட் தான் எடுத்துக்கணும் என்னென்னு எடுத்துக்கணும் செமி காம்பேக்ட்னு எடுத்துக்கணும் ஓகேவா இதோட ஸ்டெப் டூ முடிஞ்சிச்சு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் த்ரீ செக் ஃபார் கிராஸ் செக்ஷன் ஸ்ட்ரென்த் செக் ஃபார் கிராஸ் செக்ஷன் ஸ்ட்ரென்த் ஃபார் தட் வி ஹாவ் டு ரெஃபர் த கிளாஸ் நைன் பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் பேஜ் நம்பர் செவன்டி இன் ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் பாருங்க அந்த பேஜ் ஒன் ட கம்பைண்ட் ஆக்சல் ஃபோர்ஸ் அண்ட் பெண்டிங் மூமெண்ட் அதில் செக்ஷன் ஸ்ட்ரென்த் கண்டுபிடிக்கணும்னா பிளாஸ்டிக் அண்ட் காம்பேக்ட் செக்ஷன் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அதுக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்டாங்க எம் ஒய் பை எம் என் டி ஒய் பார் எல் ஆல்ஃபா ஒன் ப்ளஸ் எம் ஜெட் பை எம் என் டி ஜெட் பவர் ஆல்ஃபா டூ லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் சொல்லிட்டு ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்டாங்க இதுதான் வந்துட்டு அக்யூரட்டான ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சார் எனக்கு அக்யூரட்டான ஈக்குவேஷனில் போட்டால் லென்த்தியாக ப்ரொசீஜர் வருது சார் இதை ஏதாவது ஷார்ட்டாக பண்ண முடியுமா இன்னொரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்டாங்க கீழே என்ன ஈக்குவேஷனு கன்சர்வேட்டிவ்லி ஃபாலோயிங் ஈக்குவேஷன் மே ஆல்சோ பி யூஸ் அண்டர் கம்பைண்ட் ஆக்சல் ஃபோர்ஸ் அண்ட் பெண்டிங் ஒன் இந்த ஈக்குவேஷனை யூஸ் பண்ணலாம் இந்த ஈக்குவேஷன் எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்குன்னு பார்க்குறீங்களா இந்த ஈக்குவேஷன் எங்கே வேற ஒன்றும் இல்லை செமி காம்பேக்ட் செக்ஷனுக்கு தான் அந்த ஈக்குவேஷன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க அப்போ அவங்க என்ன மீன் பண்ணுறாங்க கன்சர்வேட்டிவ்னா என்ன மீனிங்கு அப்படின்னு சொன்னோம்னா சேஃப்னு அர்த்தம் ஆனால் கொஞ்சம் எப்படி இருக்குது அன் எக்கனாமிக்கல்னு அர்த்தம் அப்போ என்ன அர்த்தம் செமி காம்பேக்டுக்கே இந்த லோடு தாங்குதுன்னா பிளாஸ்டிக் செக்ஷன் அதை விட நல்ல செக்ஷன் கண்டிப்பாக இந்த லோடை தாங்கும் அப்படிங்கிறது அதனோட மீனிங் இல்லை சார் நம்ம அக்யூரட்டாகவே போட்டுருவோம் அப்போ பிளாஸ்டிக் ஆர் காம்பேக்ட் செக்ஷனுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டிய ஈக்குவேஷன் இது தான் இந்த ஈக்குவேஷனை நான் அங்கே பிடிச்சி எழுதிடுறோம் சரியா ஸோ எம் ஒய் பை இந்த ஈக்குவேஷன் எழுதி முடிச்சிட்டேன் ஸோ அப்போ இதில் வந்துட்டு என்னென்ன தெரியும் பார்த்தோம்னா எம் ஒய் தெரியும் எம் ஜெட் தெரியும் தெரியாதது எது என்னது எம் அண்ட் டி ஒய் தெரியாது எம் அண்ட் டி ஜெட் தெரியாது ஆல்ஃபா ஒன் தெரியாது அடுத்தது ஆல்ஃபா டூ தெரியாது அப்போ இந்த நாளையும் கண்டுபிடிச்சிட்டு வரணும் ஓகேவா சரியா ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இந்த நாளையும் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எம் அண்ட் டிஒய் எம் அண்ட் டி ஜெட்டுக்கு என்ன ஈக்குவேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னு நான் இதில் பார்த்துன்னு வச்சுக்கோங்க பிளாஸ்டிக் ஆர் காம்பேக்ட் செக்ஷன் எங்கே பாருங்கள் வரிசையாக வராங்க பாருங்கள் இதில் வரும்போதே இங்கே வராங்க பிளேட்டு வெல்டட் ஐஆர் ஹச் செக்ஷன் நம்மளுக்கு வெல்டட் கிடையாது சார் ஃபார் ஸ்டாண்டர்ட் ஐஆர் செக்ஷன் ஆ கரெக்டு சார் நம்மளுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் ஐஆர் ஹச் செக்ஷன் அப்போ எம் அண்ட் டிஒய் ஈக்குவல்
nt க்கு என்ன சொல்லிருக்காங்க design strength in tension as obtained from 6 or in compression due to yielding given by compression ஆ இருந்துச்சுனா இந்த இத வச்சு கண்டுபிடிக்கணும் tension ஆ இருந்துச்சுனா அங்க 6 க்கு போகணும் section 6 ல போய் எடுத்து ரெஃபர் பண்ணனும் நமக்கு compression sorry tension syllabus லே கிடையாது so compression மட்டும் தான் அப்ப nt ag into fy by gamma m not so அப்ப இத எடுத்து எழுதிட்டேன் design compressive strength of the cross section nt ag into fy by gamma m not ag ங்கிறது gross area fy ங்கிறது எவ்வளவு 250 gamma m not 1.1 இது எங்க கிடைக்கும் டேபிள் ஃபைவ் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டியில் இருக்குது வேணும்னா போய் அங்கே ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் நம்ம பல தடவை ரெஃபர் பண்ணி எடுத்து யூஸ் பண்ணி பழகிருக்கிற காமா எம் நாட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் கண்ணை முடிட்டு எழுதிடலாம் சரி ஏஜி எவ்வளவு கிராஸ் ஏரியா அதை மட்டும் நம்ம போட்டுருவோம் ஸ்டெப் ஒன்ல தான் பார்த்து எழுதி வச்சுருப்போம் ஏரியா எவ்வளவு ஃபோர் ஒன் வருங்க ஒன் 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 ஃபோர் எம்எம் ஸ்கொயர் அப்போ அந்த ஏரியாவை கொண்டு வந்து இங்கே சப்ஸ்டூட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ இதை கால் லெட்டில் அடிச்சுன்னா ரிசல்ட் நியூட்டனில் வரும் எனக்கு சரி டிவைட் பை டென் பவர் த்ரீ போட்டனா கிலோ நியூட்டன் கிடைச்சிருச்சு எவ்வளவு டூ ஃபைவ் டூ ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் கிலோ நியூட்டன் இது எதை விட ஜாஸ்தி என்ன விட ஜாஸ்தி சரியா ஓகே ஓகேவா சரி எதுக்காக இந்த இடத்துல இதை பார்க்குறீங்க கன்சர்வேட்டிவா பார்த்தா இதே ஈக்குவேஷன்ல அவங்க என்ன சொல்லியிருந்தாங்க இந்த மூணு டேம் சொன்னாங்க அப்ப நம்ம என்டி வந்துட்டு எப்படி இருக்கணும் என்ன விட அதிகமா இருக்கணும் சரி அதிகமா இருந்தா தான் என்ன ஆகும் என் பை என்டி ரேஷியோ ஒன்ன விட கம்மியா இருக்கு அப்ப ஒரு டேமாவது ஒன்ன விட கம்மியா இருக்கணும் அப்பதான் மூணு டேம் ஆட் பண்ணும்போது உன்னோட எல்லாமே கம்மியா இருக்கான்னு செக் பண்ண முடியும் இது கன்சர்வேட்டிவா செக் பண்றதா இருந்தா கூட நான் சொல்றது சார் நம்ம கேஸ்ல வந்துட்டு என்டி தான் அதிகமா வந்துருச்சு அப்ப கண்டிப்பா ஒன்ன விட எப்படிதான் இருக்கும் நியூமினேட்டர் வேல்யூ எவ்வளவு நியூமினேட்டர் வேல்யூ தௌசண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் டினாமினேட்டர் டூ ஃபைவ் டூ ஃபைவ் அப்ப பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ நைன் அந்த ஒரு டேமே எதை விட கம்மி ஒன்ன விட கம்மி ஸோ அப்போ ஃபுல்லா போட்டாதான் இது நமக்கு செக் தெரியும் இங்கேயே வந்துட்டு இதுவே ஒன்ன விட அதிகமா இருந்துச்சுன்னா மற்ற செக் போடவே வேண்டியது இல்லை இப்பவே சொல்லி போடலாம் கிவன் செக் சரிஸ் இன்னடி கேட்டுன்னு சரியா அதுக்காக தான் இதை நான் இங்கே செக் பண்ணி பார்த்தேன் நல்லாவே அதிகமா இருக்குது ஃபுல்லா போட்டாதான் தெரியும் வேற வழி இல்லை ஸோ அப்ப என் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடுறேன் சரியா என் பை என்டி போட்டால் பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ நைன் அப்படின்னு உடனே நமக்கு என்ன ஆகி போச்சு அது எதை விட ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு ஸ்டாண்டர்ட் ஐஆர் ஹச் செக்ஷனுக்கு என் கிரேட்டர் தென் பாயிண்ட் டூ ஆயிடுச்சு அப்போ எம்என் டிவைக்கு ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்துருக்குறாங்க எம்என் டிஜெட்டுக்கு ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க இந்த வேல்யூ எதை விட கம்மியாக இருந்துடக்கூடாது எம் டிஜெட்டை விட கம்மியாக இருந்துடக்கூடாது இங்கே வந்துட்டு எம்டிஒய் விட கம்மியாக இருந்துடக்கூடாது ஓகேவா ஸோ அப்போ இந்த ரெண்டையும் நம்ம என்ன பண்ணிடணும் ஃபஸ்ட்டு எடுத்து எழுதிடுவோம் இந்த ஃபா ஃபார்முலா ரெண்டையும் அதை தான் நான் செஞ்சுருக்கிறேன் எம் என் டிஒய் கொண்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் எம்டிஒய் ஒன் மைனஸ் என் என் ப்ளஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பாருங்க ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் எம்டிஒய் என் மைனஸ் என் என் ப்ளஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அடுத்த ஃபார்முலாவே பார்த்து எழுதி என்னது ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் எம் டிஜெட் ஒன் மைனஸ் என் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்வல் டு எம் டிஜெட் ஸோ அதையும் எடுத்து எழுதிட்டேன் ரெண்டு ஃபார்முலாவே பார்த்து எழுதியாச்சு சரி இதில் எல்லாமே சப்ஸ்டூட் பண்ணலான்னா என்ன தெரியுமா தெரியும் எது தெரியாது எகைன் பிரச்சனை வந்துருச்சு என்னது எம்டிஒய் எம்டி ஜட்டு தெரியாது அதை தெரிஞ்சாதான் என்ன பண்ண முடியும் இதுல சப்ஸ்டூட் பண்ணி எம்என்டிஒய் எம்என்டி ஜட்டை கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்ப ஃபர்ஸ்ட் எம்டி ஜட்டு எம்டிஒய் கண்டுபிடிப்போம் ஃபர்ஸ்ட் ஐ வில் பைண்ட் எம்டி ஜட்டு சரியா டிசைன் பெண்டிங் ஸ்டென்த் அபவுட் மேஜர் ஆக்சிஸ் எம்டி ஜட்டி குவாலிட்டி பீட்டா பி இசட் பி ஜெட் எஃப்ஒய் பை காமா எம் நாட் ஓகேவா இது எங்க இருந்து நான் எடுத்திருக்கேன் இந்த ஃபார்முலா கிளாஸ் எயிட் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் டூ பேஜ் பிப்டி த்ரீ பாருங்க லேட்டர்லி சப்போர்ட்டட் பீம் குறித்து இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணணும் எப்படி லோக்கல் பக்லிங் செக் ஓகேவா அதாவது சரி கிராஸ் செக்ஷன் செக் லோக்கல் பக்கிங் செக் எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம் எம்டி ஜெட் ஈக்குவல் டு பிஜா பி இசட் பி ஜெட் பை எஃப்ஐ பை காமா எம் நாட் இது எம்டி ஒய் வேணும்னா இசட் பி இசட் பி ஒய் போடணும் அதுக்காக தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் இசட் பி ஒய்யை நான் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கேன் சரியா இந்த ஃபார்ம்லாம் எங்கே இருந்து வந்துச்சுன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு ஓகேவா ஸோ இப்போ இப்போ பீட்டா பி வந்துட்டு ஃபார் பிளாஸ்டிக்னா பீட்டா பி எவ்வளவு ஒன்று ஸோ நமக்கு ஹோல் செக்ஷன் பிளாஸ்டிக் அதனால் ஒன்றுன்னு போட்டாச்சு இசட் பி ஜெட் இசட் பி ஜெட்டு நான் ஃபஸ்ட்டு எடுத்து எழுதி வச்சுருக்கிறேன் பாருங்களேன் எங்கள் இசட் பி ஜெட் இசட் பி ஜெட் ஒன் நைன் ஃபைவ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் த்ரீ சரியா ஸோ ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட்லேருந்து பார்த்து எழுதியாச்சு ஒன் நைன் ஃபைவ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் த்ரீ
காமா எம் நாட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் போட்டாச்சு கூட என்ன போடணும் இஜட் பி ஒய் அது பிளாஸ்டிக் செக்ஷன் மாடல் செபோட் ஒய் ஆக்சிஸ் இதுதான் எங்கே கிடைக்காதுன்னு நம்ம சொல்லிட்டோம் ஸ்டீல் டேபிள்லேயும் கிடைக்காது எதுலேயும் இருக்காது ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட்லேயும் இருக்காது வேறு வழியில் நம்மளே தான் கண்டுபிடிக்கணும் அதான் கண்டுபிடிச்சி இங்கே வச்சுருக்கிறோம் எவ்வளவு ஃபோர் தேர்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் டூ செவன் இன்ட்டு டென் பவர் த்ரீ ஸோ அப்போ அந்த வேல்யூ தான் நான் இங்கே யூஸ் பண்ணணும் இதுக்காக வேண்டியதாக ஸ்டார்டிங்லேயே நான் அதை கண்டுபிடிச்சி வச்சேன் ஃபோர் தேர்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் டூ செவன் இன்ட்டு டென் பவர் த்ரீ ஸோ இது மொத்தமாக காலகட்டில் அடிச்சிங்கன்னா எனக்கு ஒரு நியூட்டன் எம்எம்ல ரிசல்ட் வரும் டிவைட் பை டென் பவர் சிக்ஸ் போட்டிங்கன்னா ரிசல்ட் கிலோ நியூட்டன் மீட்டரில் வந்துருச்சு எவ்வளோ நைன்டி நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கிலோ நியூட்டன் மீட்டர் தட் இஸ் கிரேட்டர் தென் த ஆக்டிங் மோமெண்ட் டுவெண்ட்டி டூ விட ஜாஸ்தி ஓகே சரியா ஸோ இப்போ ஒரு வழியா இதில் எம்டிஒய் எம்டி ஜட்டை கண்டுபிடிச்சாச்சு என் வேல்யூ தெரியும் சப்ஸ்யூட் பண்ணி எம்என் டிஒய் எம்என் டி ஜட்டையும் கண்டுபிடிச்சிடலாமா இப்போ சப்ஸ்யூட் பண்ணுற பாருங்கள் எம்என் டிஒய்க்கு அதே ஃபார்முலா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் இன்ட்டு என்ன போடணும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் இன்ட்டு எம்டிஒய் எம்டிஒய் வேல்யூ எவ்வளவு நைன்டி நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அதை தான் இங்கே போட்டு நைன்டி என் பிளஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் போட்டாச்சு தட் சுட் பி லெஸ் தான் ஆர் இக்கோட்டு எம்டிஒய் இதை கால்குலேட் பண்ணணும் எவ்வளோ நைன்டி டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் த்ரீ கிலோ டென் மீட்டர் ம் மோமெண்ட் ஏன்னா இது கிலோ டென் மீட்டர் போட்டதால் ரிசல்ட்டும் எனக்கு கிலோ டென் மீட்டர்லேயே வந்துருச்சு ஓகேவா ஸோ அப்போ நைன்டி டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் த்ரீ திஸ் இஸ் கிரேட்டர் தென் த சாரி லெஸ் தென் ஆர் இக்கோல்ட்டு எம்டிஒய் இருக்கா இருக்கு ஓகே சரி அடுத்தது எம்என் டிஜெட் எம்என் டிஜெட்டுக்கு ஃபார்முலா என்னது ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் இங்கே பாருங்கள் எங்கே ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் எம்டிஜெட் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் என் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு எம்டிஜெட் ஸோ இங்கே கண்டிஷன் எதுவும் கொடுக்கல இதுக்கு தான் கண்டிஷன் ஓகேவா இருந்தாலும் நான் அதுக்கும் கண்டிஷன் பார்த்தேன் அதுக்கும் வந்துட்டு பார்த்தேன் பாருங்கள் எம்டிஒய் எவ்வளவு எம்டிஒய் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எம்என்டிஒய் அதை விட கம்மியாக இருக்கணுமான்னு இருக்கான்னு பார்த்தா இருக்குது இருக்குது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சரியா ஸோ இப்போ எம்என்டிஜெட் கண்டுபிடிக்கிறேன் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் எட்டு என்னது எம்டிஜெட் எம்டிஜெட் எவ்வளவு ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ டூ அதை சப்ஸ்ட் பண்ணிவிட்டேன் ஒன் மைனஸ் என் சரியா இப்போ இது எல்லாமே கால்குலேட்டில் அடிச்சோம்னா வேல்யூ வந்துருச்சு எவ்வளோ டூ நைன்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் எயிட் தட் சுட் பி லெஸ் தன் எதுன்னு சொல்லிட்டாங்க எம்டி ஜட்டு தட் சுட் பி லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு எம்டி ஜட்டு எம்டி ஜட்டு எவ்வளவு ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ டூ அதை விட இது கம்மியாக கம்மி தான் ஓகே ஸோ அப்போ ஒரு வழியாக எம்என்டிஒய் எம்என்டி ஜட் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க சார் நம்ம இன்ட்ராக்ஷன் ஈக்குவேஷனில் போடணும்னா எம்என்டிஒய் எம்என் டிஜெட் மட்டும் பத்தாது எது வேணும் ஆல்ஃபா ஒன் ஆல்ஃபா டூ ரெண்டுமே வேணுமே சார் அப்போ தான் இதுக்கு போட முடியும் பிளாஸ்டிக் செக்ஷனுக்கு அப்போ ஆல்ஃபா ஒன் ஆல்ஃபா டூ வேல்யூவை எங்கே எடுக்கலாம் அப்படின்னா வி ஹாவ் டு ரெஃபர் டேபிள் செவன்டீன் இன் பேஜ் நம்பர் செவன்டி ஒன் பாருங்கள் அந்த பேஜ் ஒன் டேபிள் செவன்டீன் கான்ஸ்டன்ட் ஆல்ஃபா ஒன் ஆல்ஃபா டூக்கு ஐ அண்ட் சேனல் செக்ஷன் அப்படின்னு சொன்னால் ஆல்ஃபா ஒன் எவ்வளவு ஃபைவ் என் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் ஆல்ஃபா டூ எவ்வளவு டூ ஸோ அப்போ ஆல்ஃபா டூ டூ ஃபிக்ஸ்டு இது ஃபைவ் என் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் என் வேல்யூ நம்ம முன்னாடியே கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கிறோம் எவ்வளவு பாருங்கள் என் வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ நைன் ஸோ அப்போ அதை யூஸ் பண்ணிடுவோம் ஃபைவ் இன்ட்டு பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ நைன் போட்டால் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் ஃபைவ் தட் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஒன் அப்போ ஓகே இதையே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்போ ஒரு வேலை ஒன்றை விட கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா எவ்வளோ யூஸ் பண்ணணும் ஒன்றை நம்ம யூஸ் பண்ணணும் இப்போ எல்லா வேல்யூவும் தெரிஞ்சிருச்சு அந்த இன்ட்ராக்ஷன் ஈக்குவேஷனில் நான் சப்ஸ்ட்யூட் பண்ணிட்டேன் சரியா பாருங்கள் டுவெண்ட்டி டூங்கிறது என்ன மொமெண்ட்டு இங்கே போட வேண்டியது எம்ஒய் சம்மில் கொடுத்த எம்ஒய் சரியா எவ்வளவு பாருங்கள் டுவெண்ட்டி டூ இன்னொரு மொமெண்ட் எவ்வளவு எயிட்டி ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அதையும் நம்ம போட்டிருக்கணும் பாருங்க எயிட்டி ஒன் பாயிண்ட் எம் ஜட்டு எயிட்டி ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் சரியா இது எம்ஒய் இங்க இடத்துல என்ன பண்ணணும் எம்என்டிஒய் எம்என்டிஒய் எவ்வளவு நைன்டி டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் த்ரீ சப்ஸ்ட் பண்ணிட்டேன் எம்என்டிஜெட் டூ நைன்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் எயிட் சப்ஸ்ட் பண்ணிட்டேன்னா கரெக்டா பவர் ஆல்ஃபா டூ டூ ஆல்ஃபா ஒன் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் ஃபைவ் இதை கால்குலேட்டில் அடிச்சுன்னா வேல்யூ வந்துட்டு பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ தான் தட் இஸ் லெஸ் தன் ஒன் ஹென்ஸ் இஸ் சேஃப் ஸோ இப்போ கிராஸ் செ
நமக்கு எஃப்சிடி வந்துட்டு ஒய் ஆக்சிஸ்க்கு நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கணும் எஃப்சிடி வேணும்னு சொன்னோம்னா ஃபார்முலா பாருங்கள் என்னது எஃப்ஒய் பை காமா எம் நாட் அதில் பை வேணும் லேம்டா வேணும் பை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது அதில் ஆல்ஃபா இருக்குது அதுக்கப்புறம் லேம்டா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எஃப்ஐ பை எஃப்சிசி இல்லைனா இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கணும் ரொம்ப லென்த்தியாக இருக்கும் ஸோ இதில் போடுறதுக்கு பதிலாக டைரெக்டாகவே எஃப்சிடி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம ஒரு டேபிள் இருக்குது அதை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் இங்கே சரியா ஏன்னா இது வந்து ஷார்ட்டாக போட்டு நம்ம முடிக்கிற வழி என்னமோ அதை தான் பார்க்கணும் இங்கே ஓகேவா எஃப்சிடி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பார்த்தோம்னா இங்கே அடுத்த டேபிள் டிசைன் கம்பரிசிஸ்ட் ஆஃப் எஃப்சிடி ஃபார் காலம் பக்லிங் கிளாஸ் ஸோ அப்போ பக்லிங் கிளாஸ் ஏ ஸோ அப்போ காலம் பக்லிங் கிளாஸ் தெரிஞ்சாதான் நம்ம டேபிள் நைனில் எதை கண்டுபிடிக்க முடியும் டிசைன் கப்பர் சிஸ்டர்ஸை கண்டுபிடிக்க முடியும் பக்லிங் கிளாஸ் ஏவாக இருந்துச்சுன்னா நைன் ஏ பிக்கு நைன் பி சிக்கு நைன் சி டி பக்லிங் கிளாஸ் சி டிக்கு நைன் டி டேபிள் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு பக்லிங் கிளாஸை கண்டுபிடிச்சா தான் இதில் எந்த டேபிளை நம்ம பயன்படுத்த முடியும் அப்படிங்கிறதையும் முடிவு பண்ண முடியும் ஸோ அப்போ பக்லிங் கிளாஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன வழினு ஃபஸ்ட்டு நான் பார்க்குறேன் ஓகேவா ஸோ அப்போ பக்லிங் கிளாஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா ஐ ஹாவ் டு ரெஃபர் டேபிள் டென் பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஃபோர் டேபிள் டென் பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஃபோர் போகணும் இப்போ டேபிள் டென்னுக்கு போகிறேன் ஆ பாருங்கள் டேபிள் டென் பக்லிங் கிளாஸ் ஆஃப் த கிராஸ் செக்ஷன் ஸோ ரோல்டு ஐ செக்ஷன் ஆமாம் சார் நம்மளுக்கு ரோல்டு செக்ஷன் தான் சார் ஐ செக்ஷன் ஸோ அப்போ அதுக்கு என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஹச் பை பிஎஃப் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கணும் திக்னஸ் ஆஃப் த பிளான் இந்த ரெண்டையும் பார்த்தோம்னா அதில் ரெண்டு கேஸ் இருக்குது இதில் எதுக்குள்ளார வருதுன்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் அப்போ ஃபஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஹச் பை பிஎஃப் ஹச்சுங்கிறது இங்கே என்ன கொடுத்துட்டாங்க ஓவரால் டெப்த்து பிஎஃப்ங்கிறது என்னென்னு சொல்லிட்டாங்க ப்ரெத் ஆஃப் த பிளான்ஜு சரியா ஸோ அப்போ ஓவரால் டெப்த் இங்கே என்னது ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஏன்னா செக்ஷன் வந்துட்டு ஐஎஸ் ஹச் பி ஃபோர் ஃபிஃப்டியில் அதனால் ஃபோர் ஃபிஃப்டி ப்ரெத் ஆஃப் த பிளான்ஜு டூ ஃபிஃப்டி ஸோ அப்போ இது போட்டோம்னா எவ்வளோ வந்துருச்சு ஒன் பாயிண்ட் எயிட் வந்துருச்சு ரேஷியோ கிரேட்டர் தென் ஒன் பாயிண்ட் டூ வந்துருச்சு அடுத்தது திக்னஸ் ஆஃப் த பிளான்ஜு பார்த்தோம்னா நமக்கு எவ்வளோ நம்ம எடுத்து எழுதிட்டோம்னா ஸ்டெப் ஒன்லேருந்து தேர்ட்டின் பாயிண்ட் செவனு இது எதை விட கம்மினா ஃபார்ட்டி விட கம்மி இப்போ எந்த கண்டிஷனுக்குள்ளே இது சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதுன்னு பார்த்துருவோம் ஸோ ஹச் பை பிஎஃப் கிரேட்டர் தென் எவ்வளோ நமக்கு வந்துருக்குது ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒன் பாயிண்ட் எயிட் வந்துருக்கு இல்லை ஸோ அப்போ கிரேட்டர் தென் ஒன் பாயிண்ட் டூ திக்னஸ் ஆஃப் த பிளான்ஜ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஆமாம் இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிடுச்சு சார் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா இங்கே போய் பார்த்துருக்கணும் அதிகமாக இருக்கிறதுனால இங்கே தான் பார்க்கணும் அதுலேயும் திக்னஸ் ஆஃப் த பிளான்ஜ் ஃபார்ட்டிக்குள்ளே இருந்துச்சுன்னா இந்த கேஸ் தான் ஃபார்ட்டி இருந்து ஹண்ட்ரட்குள்ளே வந்து இந்த கேஸு ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு இந்த ஃபஸ்ட்டு கேஸ்லேயே வந்துருச்சு சார் பக்லிங் எபோட் ஜட் ஆக்சிஸ்னா ஜட் ஜட் ஆக்சிஸ்னா பக்லிங் கிளாஸ் ஏ ஒய்ஒய் ஆக்சிஸ்னா பக்லிங் கிளாஸ் பி ஸோ அப்போ டேபிள் டென்னிலிருந்து இதை நான் ஃபஸ்ட்டு எடுத்து எழுதிடுறேன் ஓகேவா பக்லிங் கிளாஸ் ஏ ஃபார் ஜட் ஜட் ஆக்சிஸ் பக்லிங் கிளாஸ் பி ஃபார் ஒய் ஒய் ஆக்சிஸ் ஸோ அப்போ பக்லிங் கிளாஸை முடிவு பண்ணியாச்சு பக்லிங் கிளாஸ் வந்துட்டு ஜட் ஜட் ஆக்சிஸ்னா ஏ பார்க்கணும் ஒய் ஒய் ஆக்சிஸ்னா பி பார்க்கணும் சார் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒய் ஒய் ஆக்சிஸ்க்கு தான் போட போகிறோம் அப்போ நம்ம பார்க்க வேண்டியது பி சரியா பக்லிங் கிளாஸ் பிக்கு எந்த டேபிள் ரெஃபர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹாவ் டு ரெஃபர் டேபிள் நைன் பி இன் பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஒன் டேபிள் நைன் பியில் நான் யூஸ் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சிருச்சு எனக்கு டேபிள் நைன் பி போகிறேன் ஸோ இப்போ இதுதான் என்னது டேபிள் நைன் பி டிசைன் கம்பரிசிவ் ஸ்ட்ரெஸ் ஃபார் காலம் பக்லிங் கிளாஸ் பி இந்த டேபிளில் நான் ரெஃபர் பண்ணி எடுக்கணும்னு சொன்னோம்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸில் எனக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும் டிசைன் கம்பர்ஸ் யூசஸ் எடுக்கணும்னா ஈல்சஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும் சார் ஈல்சஸ் தான் நம்ம கேஸுக்கு டூ ஃபிஃப்டி ஆச்சு அப்போ இந்த காலத்தில் பார்த்துக்கலாம் ஸோ அப்போ அது ஈஸி பிரச்சனை இல்லை அடுத்தது ஒய் ஒய் ஆக்சிஸில் என்ன இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்க்கணும் சார் ஒய் 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 ஆக்சிஸில் கேஎல் பை ஆர் அப்போ என்ன கண்டுபிடிக்கணும் சென்டனஸ் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கணும் கேஎல் எஃபெக்டிவ் லென்த் டிவைட் பை ஆர் ஆரில் என்ன போடணும் மைனர் ஆக்சிஸ்னா ஆர் ஒய் போடணும் மேஜர் ஆக்சிஸ்னா ஆர் ஜட்டு போடணும் ஓகேவா ஸோ அப்போ கேஎல் பை ஆர் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா ஸோ அப்போ அதை தான் நான் கண்டுபிடிக்கிறேன் எஃபெக்டிவ் சென்டனஸ் ரேஷியோ கேஎல் பை ஆர் ஒய் நான் என்ன பண்ணிட்டேன் ஒய் ஒய் ஆக்சிஸ்க்கு போகிறதுனால கே எல் ஒய் போட்டுட்டேன் ஆர் ஒய் போட்டுட்டேன் எல் ஒய் 
கேஎல்ஒய் வந்துட்டு டைரக்டா நமக்கு கிடைச்சிச்சு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் இன்ட்டு டென் பவர் த்ரீ போட்டு எம்எம் எழுதிட்டேன் ஆர் ஒய் வேல்யூ ரேடியஸ் ஆஃப் கேரேஷன் போட் ஒய் ஆக்சிஸ் வந்து ஸ்டெப் ஒன்ல எடுத்து எழுதி வச்சிருக்கேன் நான் ஆர் ஒய் எவ்வளவு பிப்டி ஒன் பாயிண்ட் எயிட் எம்எம் ஆர் ஜெட்டு தான் ஒன் எயிட்டி செவன் பாயிண்ட் எயிட் எம்எம் இப்போ ஆர் ஒய் தான் நமக்கு தேவை ஃபிஃப்டி ஒன் பாயிண்ட் எயிட் எம்எம் ஸோ அப்போ இந்த ஃபிஃப்டி ஒன் பாயிண்ட் எயிட் எம்எம் வச்சுக்கிட்டு நம்ம இங்கே கொண்டு வந்து சப்ஸ்ட் பண்ணுறோம் ஃபிஃப்டி ஒன் பாயிண்ட் சப்ஸ்ட் பண்ணால் சிக்ஸ்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஓகேவா ஸோ அப்போ கேஎல் பை ஆர் ஒய் சிக்ஸ்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் எஃப்ஐ டூ ஃபிஃப்டி பக்லிங் கிளாஸ் பி அப்போ ரெஃபர் பண்ண வேண்டிய டேபிள் நைன் பியில் போய் நான் பார்க்குறேன்னு வச்சுக்குவோம் டேபிள் நைன் பியில் போய் பார்த்தோம்னா இங்கே சிக்ஸ்டிக்கு இருக்குது வேல்யூ அதை விட்டால் எவ்வளோக்கு தான் இருக்குது செவன்ட்டிக்கு இருக்குது சிக்ஸ்டிக்கு வேல்யூ எவ்வளவு அப்படின்னு சொல்லி நான் டூ ஃபிஃப்டி ஸ்ட்ரெஸ் பார்த்தா ஒன் எயிட்டி ஒன்னு செவன்ட்டிக்கு எவ்வளவு ஒன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் அப்ப சிக்ஸ்டிக்கு எவ்வளவு ஒன் எயிட்டி ஒன் இது ஒன்னு ஓகேவா செவன்ட்டிக்கு ஒன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் நமக்கு ரெண்டு கடையில் எவ்வளவு வேணும் சிக்ஸ்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸுக்கு வேணும் அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம் இன்டர்பொலேட் பண்ணணும் ஓகேவா இன்டர்பொலேட் பண்ற மெத்தடாலஜிக்கு நம்ம ஐ யூசிங் சிமிலர் ட்ரையாங்கிள் ப்ராப்பர்ட்டி இப்போ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டயக்ராம் வரையில சிக்ஸ்டிக்கு வேல்யூ எவ்வளவு ஒன் எயிட்டி ஒன் சரியா செவன்ட்டிக்கு எவ்வளோ ஒன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் இது எப்படி வேரி ஆகுது லீனியர்லி வேரியிங் ஃப்ரம் ஒன் எயிட்டி ஒன் டு ஒன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் சரியா ஸோ அப்போ இந்த டயக்ராம் வரைஞ்சிட்டேன் இதில் நமக்கு இடையில எதுக்கு வேணும் சிக்ஸ்டிக்கு ஒன் எயிட்டி ஒன் செவன்ட்டிக்கு ஒன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ்க்கு எவ்வளோ வேணும் ஸோ அப்போ என்ன டிஸ்டன்ஸ் வேணும் இதுல இருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் வேணும் ஓகேவா ஸோ அப்போ இதுல இருந்து இது வரைக்கும் ஒன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்னா அந்த ஒன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் கூட மீதி இருக்கிற இந்த கொஞ்சோண்டு பிட்டு ஆட் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு தேவையான எஃப்சிடி தெரிஞ்சிடும் அந்த பிட்டு எவ்வளோங்கிறத நான் என்னென்னு வச்சுக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் மார்க்குன்னு வச்சுக்கிறேன் ஸோ அப்போ அதை கண்டுபிடிக்கணும்னா ஐ யூசிங் சிமிலர் ட்ரையாங்கிள் ப்ராப்பர்ட்டி அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு குட்டி ட்ரையாங்கிள் கன்சிடர் பண்ணுறேன் எது இதை கன்சிடர் பண்ணுறேன் ஸோ அப்போ வெர்டிகல் பை ஹரிசாண்டல் போடுறேன் கொஷின் மார்க் டிவைட் பை இது போடுறேன் இது எவ்வளவு செவன்டி மைனஸ் சிக்ஸ்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஓகேவா கொஷின் மார்க் டிவைட் பை செவன்டி மைனஸ் ஃபிஃப்ட் சிக்ஸ்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் போட்டாச்சு அடுத்து ஒரு பெரிய ட்ரையாங்கிள் கன்சிடர் பண்ணுறேன் சிமிலர் ட்ரையாங்கிள் இந்த இதுதான் பெரிய ட்ரையாங்கிள் நான் கன்சிடர் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி அதுக்கு வந்துட்டு என்ன போடுறேன் இந்த வெர்டிகல் டிவைட் பை அரிசாண்டல் போடணும் அப்போ வெர்டிகல் எவ்வளவு கீழே வந்து இது வரைக்கும் ஒன் எயிட்டி ஒன் இது வரைக்கும் ஒன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் அப்போ இந்த ரெண்டு கடையில் இருக்கிற டிஃபரன்ஸ் தான் இது எவ்வளவு ஒன் எயிட்டி ஒன் மைனஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் டிவைட் பை இந்த வேல்யூ போடணும் அரிசாண்டல் எவ்வளவு செவன்டி மைனஸ் சிக்ஸ்டி அது போட்டேன் செவன்டி மைனஸ் சிக்ஸ்டி போட்டாச்சு ஓகேவா இதை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி கொஷின் மார்க் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோம்னா த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் அதை கீழே இருக்கிற இந்த ஒன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸோட ஆட் பண்ணோம்னா டோட்டல் எஃப்சிடி கிடச்சிச்சு நமக்கு தேவையானது எவ்வளோன்னு சொன்னால் ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் ஸோ எஃப்சிடி கிடச்சிச்சு அது எபோட் ஒய் ஆக்சிஸ் சரி அதனால் எஃப்சிடி ஒய்னு போட்டேன் அப்போ பிடி ஒய் வேணும்னா எதை எதை மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஏஇ இன்ட்டு எஃப்சிடி ஏரியா எவ்வளவு ஃபுல் ஏரியாவும் எஃபெக்டிவ் தான் சார் இதில் கம்ப்ரஷனு ஃபுல் ஏரியா எவ்வளவுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஸ்டெப் ஒன்னுலேயே பார்த்து எழுதி வச்சுருக்கிறோம் எவ்வளவு ஃபோர் ஒன்னு ஃபோர் எம்எம் ஸ்கொயர்டு ஏரியா ஸோ அப்போ அந்த ஏரியா தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் ஓகேவா அந்த ஏரியா இன்ட்டு எஃப்சிடி ஒய் அந்த ஏரியா போட்டு ஃபோர் ஒன் ஃபோர் ஒன் சிக்ஸ் நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் போட்டோன்னா எனக்கு ரிசல்ட் வந்துட்டு நியூட்டனில் வரும் டிவைட் பை டென் பவர் த்ரீ போட்டோன்னா ரிசல்ட் என்ன மாறிடும் கிலோ நியூட்டனில் மாறிடுச்சு ஸோ அப்போ இந்த பிடி ஒய் வேல்யூ இஸ் கிரேட்டர் தென் த பி வேல்யூ கென்ஸ் ஓகே ஓகேவா இதே மாதிரியே இந்த மெம்பர் பக்லிங் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபார் கம்ப்ரஷனில் பிடி ஜட்டுக்கும் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அப்போ எஃபெக்டிவ் சென்ஸ் ரேஷியோ கேஎல் ஜெட் பை ஆர் ஜெட் வேணும் அதே இதுதான் பண்ணுறேன் என்ன பண்ணுறேன் நமக்கு தான் கொடுத்துட்டாங்களே டேரெக்டாக எஃபெக்டிவ் லெவன் அபவுட் போத் ஆக்சிஸ் எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டாங்க த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் ஸோ அப்போ இது ஜெட் ஆக்சிஸ் போகிறது த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் ஃபோர் த்ரீ போட்டால் எம்எம்ல வந்துருச்சு த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை ஆர் ஜெட் வேல்யூ ஆர் ஜெட் வேல்யூ நம்ம ஸ்டெப் ஒன்ல எடுத்து எழுதி வச்சுருக்கோம் அது
அதை இன்டர்பலேஷன் பண்ணியிருக்கிறீங்க அந்த ஸ்டெப்பை எழுதிக்கிறேன் அது ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்ததால் ஈஸியாக நீங்கள் பண்ணிடுவீங்க சரியா ஸோ அப்போ அந்த வேல்யூ வந்துட்டு எவ்வளோன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இதுலேருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிற வேல்யூ நமக்கு தேவை இந்த வேல்யூ வரைக்கும் டூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் மீதி இருக்கிற இந்த பிட்டு மட்டும் எவ்வளவு கொஷின் மார்க் அதை சிமிலர் ட்ரையாங்கிள் ப்ராப்பர்ட்டியில் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறேன் அது எவ்வளோ பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ சிக்ஸ் ஃபோர் அதை இதோட ஆட் பண்ணி டூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸோட ஆட் பண்ணி எஃப்சிடி டோட்டலாக கண்டுபிடிச்சிட்டேன் எவ்வளவு எஃப்சிடி ஜட்டு எப்போ ஜட் ஆக்சிஸ் எவ்வளோனா டூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ சிக்ஸ் நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் இப்போ அதே ஏரியா தான் இங்கே போட்ட அதே ஏரியா தான் ஏரியா அப்படியே போட்டாச்சு எஃப்சிடி ஒய் போட்டோம் இங்கே கண்டுபிடிச்சதை அதுக்கு பதிலாக இங்கே என்ன போடணும் எஃப்சிடி ஜட்டு இந்த வேல்யூ இங்கே போட்டோம்னா நியூட்டனில் ரிசல்ட் வரும் டிவைட் பை டென் பவர் த்ரீ போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரிசல்ட் எதில் கிடைச்சிடும் கிலோ நியூட்டனில் வந்துடும் எவ்வளோ வருது டூ ஃபைவ் ஒன் த்ரீ பாயிண்ட் டூ செவன் கிலோ நியூட்டன் தட் இஸ் கிரேட்டர் தன் ஒன் ஜீரோ த்ரீ ஃபைவ் கிலோ நியூட்டன் ஹென்ஸ் ஓகே இதோட ஸ்டெப் ஃபோர் முடிஞ்சிச்சு அடுத்தது ஸ்டெப் ஃபைவ் பார்க்குறோம் செக் ஃபார் மெம்பர் பக்லிங் ரெசிஸ்டன்ஸ் இன் பெண்டிங் பெண்டிங்க்கு செக் பண்ணணும் சரியா இப்போ கம்பரஷன் பார்த்த மாதிரி டிசைன் பெண்டிங் கேம்பாசிட்டி எம்டி ஜட் ஈக்வல் டு பீட்டா பி ஜட் பி ஜட் இன்ட்டு எஃப்பிடி எஃப்பிங்கிறது டிசைன் பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் சரியா ஸோ திஸ் ஈக்வேஷன் இஸ் அப்ளைன் ஃப்ரம் கிளாஸ் எயிட் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் டூ பேஜ் நம்பர் ஃபிஃப்டி ஃபோர் இன் ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஸோ இப்போ நம்ம வந்துட்டு லேட்டர்லி அன்செப்டடிக் பீம் கொரியதை யூஸ் பண்ணணும் சரியா இதில் பெண்டிங் மூமெண்ட் ஆக்ட் ஆகிறதுனால பீட்டா பி இஜட் பி எஃப்பிடி ஓகேவா இதில் வந்துட்டு நமக்கு பிளாஸ்டிக் செக்ஷன்னா வந்துட்டு ஒன்னுன்னு போட்டுடலாம் இஜட் பி வந்துட்டு ஜட் பி ஜட்டும் இருக்குது இஜட் பி ஒய் இருக்குது போட்டுடலாம் அப்போ தெரியாத என்னது எஃப்பிடி தான் இப்போ எஃப்பிடி வேணும்னு சொல்லி சொன்னோம்னா கையெழுத்தி இன்ட்டு எஃப்ஐ பை காமா எம் நாட் சரியா அப்போ அது கையெழுத்தி கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்முலா பெருசாக இருக்குது அல்ல ஆல்ஃபா எல்டி வேறு இருக்குது ஆல்ஃபா எல்டி ஃபார் ரோல்டு செக்ஷன் நம்மளுக்கு ரோல்டு செக்ஷன்னா ஆல்ஃபா எல்டி பாயிண்ட் டூ ஒன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது ஆல்ஃபா எல்டி போனோம்னா அதுக்கு ஒரு ப்ரொசீஜர் வந்துட்டு எப்படி இருக்குது லென்த்தியாக இருக்குது அதுக்குள்ளார எம்சிஆர் கண்டுபிடிக்கணும்னு இருக்குது இல்லைன்னா எஃப்சிஆர்பி கண்டுபிடிக்கணும்னு இருக்குது பாருங்கள் எஃப்ஐ பாய் எஃப்சிஆர்பி போடணும்னு இருக்குது ஆல்ஃபா எல்டிக்கு இது எம்சிஆர் கண்டுபிடிக்கலாம்னு சொல்லி போனாலும் பெரிய ஈக்குவேஷனாக இருக்குது இங்கே பாருங்கள் இவ்வளோ பெரிய ஈக்குவேஷன் இருக்குது நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ஓகேவா சரியா அதே மாதிரியே வந்துட்டு எஃப்சிஆர்பி கண்டுபிடிக்கலாம் இவ்வளோ லென்த்தி ஈக்குவேஷன்ஸாக இருக்குது சரியோ இது இல்லாமல் இன்னும் நம்ம வந்துட்டு அக்யூரட்டாக கண்டுபிடிக்கணும் எம்சிஆரை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம்னா அதையும் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஃபார் மோர் அக்யூரட்லி கால்குலேட்டட் யூஸிங் த மெத்தட் கிவன் இன் அனெக்சர் இ அனெக்சர் இயில் போனோம்னா மோர் அக்யூரட்டாக கால்குலேட் பண்ணுற ப்ரொசீஜர் கொடுத்துருக்காங்க வேற ஒன்றும் இல்லை இதுக்கு முன்னாடி ஒரு கான்ஸ்டன்ட் போட போகிறாங்க அவ்வளோதான் பாருங்கள் அனெக்சர் இ வந்துட்டு எலாஸ்டிக் லேட்ரல் டார்ஷனல் பக்லிங் எம்சிஆர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இவ்வளோ பெரிய லென்த்தி ஈக்குவேஷனு அதில் சி ஒன் சி டூ சி த்ரீ மூணு கான்ஸ்டன்ட் இருக்கிற மாதிரியெல்லாம் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ இவ்வளோ அக்யூரட்டாக வேணாம் சார் அக்யூரட்டாக போடுற நாங்கள் ஓரளவுக்கு அக்யூரட்டாக போடலாம் போட்டால் போதும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறதுனால இந்த எஃபெக்ட் ஆஃப் சி டூ சி த்ரீ இதெல்லாம் கம்மியாக இருக்கிறதுனால நிறைய டெக்ஸ்ட் புக்லேயும் இதை தான் ஃபாலோ பண்ணியிருப்பாங்க வேறு ஒன்றும் இல்லை எம்சிஆருடைய ஒரிஜினல் ஈக்குவேஷனுக்கு முன்னாடி சி ஒன் போட்டிருப்பாங்க அவ்வளோதான் இந்த எம்சிஆருடைய ஒரிஜினல் ஈக்குவேஷன் மாதிரி ஒரு சி ஒன் போட்டுட்டா ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பண்ணியிருப்பாங்க சரியா எப்படி பார்த்தாலும் இது எம்சிஆர் கண்டுபிடிக்கிறது எஃப்சிஆர்பி கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப லென்த்தி ப்ரொசீஜராக இருக்குது ஓகேவா அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலான்னா வி கேன் யூஸ் த டேபிள்ஸ் to find the value of fpd question number 55 vandirukra is 800 la table 13 a la design bending compressive stress fpd venuma in the table use pannalam ana enna therinjirukonu alpha lt 0.21 na idhula use pannanum iduve alpha lt 0.49 na indha table use pannanum so namakku vandittu alpha lt evlo sir varudhu பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஃபா எல்டி ஈக்குவல் டு எவ்வளவு பாயிண்ட் டூ ஒன் ஃபார் ரோல்டு செக்ஷன் நம்மளுக்கு ரோல்டு செக்ஷன் தானே சார் ஐ செக்ஷன் நம்ம ஸ்டீல் டேபிள் இருந்து தான் எடுத்து யூஸ் பண்ணுறோம் நம்மளாக வெல்ட் பண்ணி மேட் பண்ணலையே அப்போ ஆல்ஃபா எல்டி எவ்வளவு பாயிண்ட் டூ ஒன் நம்ம செக்ஷனுக்கு அப்போ நம்ம ரெஃபர் பண்ண வேண்டிய டேபிள் எவ்வளவு தேர்ட்டீன் ஏ இந்த டேபிளை ரெஃபர் பண்ணி நம்ம எடுத்துக்கலாம்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸில் என்ன தெரியும் எஃப்ஐ எஃப்ஐ நமக்கு தெரியும் சார் இஃப் டூ ஃபிஃப்டி ஓகே பண்ணிக்கலாம் சரி அடுத்தது ஒய் ஆக்சிஸில் என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும்
எதை வேணாலும் வச்சு நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணலாம் ஆனால் முன்னாடி எதை மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் அந்த கான்ஸ்டண்ட்டை மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் அந்த கான்ஸ்டண்ட் எதை அக்கௌண்ட் பண்ணுதுன்னு சொன்னோம்னா மொமெண்ட் கிரேடியன் அதாவது வேரியிங் மொமெண்ட் இருந்துச்சுன்னா அதை அது அக்கௌண்ட் பண்ணுது டாப்பில் ஒரு மொமெண்ட் பாட்டத்தில் ஒரு மொமெண்ட் இருந்துச்சுன்னா அதை அக்கௌண்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் அந்த ஃபேக்டர் சை இருக்குது ஸோ அப்போ அந்த சையை வச்சு தான் எதை எடுக்கணும் சி ஒன் வேல்யூ நம்ம எடுக்க வேண்டியது இருக்கும் சரியா சரி இப்போ கோடல் ப்ரொவிஷன் பார்த்துட்டோம் சம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ப்ரொசீட் பண்ண வைப்பாங்களே சரி டிசைன் பெண்டிங் கெப்பாசிட்டிக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் எழுதியாச்சு அடுத்தது ஃபார் ரோல்டு செக்ஷனுக்கு ஆல்பாலிட்டி எல்டி எவ்வளோ நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு பாயிண்ட் டூ ஒன் பேஜ் ஃபிஃப்டி ஃபோர்லேருந்து எடுத்து எழுதியாச்சு அடுத்தது எம்சிஆர் கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்முலா பார்த்தோம்னா எவ்வளோ பீட்டா பி இஜெட்பி எஃப்சிஆர்பின்னு கூட இருக்குது எங்கே சார் அப்படி நம்ம பார்த்த மாதிரி எழுதிட்டுருக்கீங்களா பெரிய ஈக்குவேஷன் தானே பார்த்திங்க அதுக்கு பக்கத்தில் இன்னொன்று எழுதியிருப்பாங்க பாருங்கள் இந்த பெரிய ஈக்குவேஷன் போடலாம் அல்லது பீட்டா பி இஜெட்பி எஃப்சிஆர்பி சரியா ஸோ அதனால தான் எம்சிஆருக்கு முன்னாடி மல்டிப்ளை பண்ணுற சி ஒன்னு எதுக்கு முன்னாடி கூட நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலான்னு சொல்கிற அக்யூரட்டான ரிசல்ட் வேணும்னா எஃப்சிஆர்பி முன்னாடி கூட மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா சரியா ஸோ இப்போ இந்த இது எப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா அப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு எஃப்சிஆர்பி கண்டுபிடிப்போம் டேபிள் ஃபோர்டீன் பேஜ் நம்பர் ஃபிஃப்டி செவன்லேருந்து அதுக்கப்புறமா எதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம வரலாம் எஃப்பிடி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வரலாம் ஓகேவா ஸோ அப்போ எஃப்சிஆர்பி கண்டுபிடிக்கணும்னு தான் நம்ம இப்போ தான் பார்த்தோமே டேபிள் ஃபோர்டீனில் என்னென்ன தேவைப்பட்டது கேஎல் பை ஆறு ஹச் பை டிஎஃப் ரேஷியோ வேணும் ஹச்சுக்கிறது ஓவரால் டெப்த்து ஃபோர் ஃபிஃப்டி திக்னஸ் ஆஃப் த பிளான் தேர்ட்டின் பாயிண்ட் செவன் போட்ட வேல்யூ எவ்வளோ தேர்ட்டி டூ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் ஓகே ஹச் பை டிஎஃப் வேல்யூ முடிஞ்சிச்சு அடுத்தது கேஎல் பை ஆர் ஒய் ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சி வச்சிருக்கமே நம்ம கேஎல் பை ஆர் ஒய் எப்பவுமே மைனர் ஆக்சிஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும் லேட்டர் டார்ஸ்டல் பக்லிங் வந்துட்டு மைனர் ஆக்சிஸ் பொறுத்து தான் ஆகும் ஸோ அப்போ கேஎல் பை கேஎல் ஒய் பை ஆர் ஒய் கேஎல் ஒய் பை ஆர் ஒய் எவ்வளவு சிக்ஸ்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முன்னாடி நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சிருக்கோம் அந்த வேல்யூ டேரெக்டாகவே நான் எடுத்துக்கிட்டேன் எவ்வளவு சிக்ஸ்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் இப்போ டேபிள் போய் நான் பார்க்குறேன் என்ன தான் கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லி பார்ப்போமே டேபிள் ஃபோர்டீன் தானே நம்ம பார்க்க வேண்டியது டேபிள் ஃபோர்டீனை பார்ப்போமே என்ன தான் கொடுத்துருக்காங்க டேபிள் ஃபோர்டீனில் பாருங்க கிரிட்டிக்கல் செஸ் எஃப்சிஆர்பி வேணும்னா ஹச் பை டிஎஃப் வேல்யூ வேணும் நமக்கு எவ்வளோ ஹச் பை டிஎஃப் தேர்ட்டி டூ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் அங்கே என்ன தான் இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்க்குறோம் தேர்ட்டிக்கு இருக்குது சார் அதை விட்டால் தேர்ட்டி ஃபைவ்க்கு தான் இருக்குது ஓ அப்போ இதுக்கு இடையில் இன்டர்ப்ளை பண்ணணுமா சரி பண்ணிக்குவோம் சரி அடுத்தது கேஎல் பை ஆர் வேல்யூ நமக்கு எவ்வளோ இருக்குது சிக்ஸ்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் இருக்குது சார் அங்கே எவ்வளோ இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டிக்கு இருக்குது அதை விட்டால் எவ்வளோக்கு தான் இருக்குது செவன்ட்டிக்கு தான் இருக்குது ஸோ அப்போ இதுக்கு இடையிலையும் ஒரு தடவை இன்டர்ப்ளேட் பண்ணணும் எவ்வளவு சிக்ஸ்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ்க்கு அப்போ இந்த வேல்யூலாம் கரஸ்பாண்டிங்காக நமக்கு ஒரு டேபிள் போட்டு நம்ம எடுத்து எழுதிடணும் சிக்ஸ்டிக்கு பாருங்க அப்படியே சிக்ஸ்டி லைன்லேயே அப்படியே வந்துட்டே வாங்க அதுக்கப்புறம் தேர்ட்டிக்கு பாருங்கள் சிக்ஸ்டிக்கும் தேர்ட்டிக்கும் பார்த்தா அவ்வளவு சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி பாயிண்ட் நைன் அதை தான் எழுதிக்கும் பாருங்கள் ஒரு டேபிள் மாதிரி போட்டேன் சிக்ஸ்டிக்கும் தேர்ட்டிக்கு சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி பாயிண்ட் நைனு சிக்ஸ்டிக்கு தேர்ட்டி ஃபைவ்க்கு சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன்னு இதெல்லாம் எங்கே இருந்து பார்த்து எழுதிடுறேன் நான் நேரடியாக ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட்லேருந்து பார்த்து எழுதிடுறேன் செவன்ட்டிக்கு எவ்வளவு அதே செவன்ட்டிக்கு தேர்ட்டி ஃபைவ்க்கு எவ்வளோ எல்லாமே எழுதியாச்சு நமக்கு இந்த தேர்ட்டிக்கு தெரியும் தேர்ட்டி ஃபைவ்க்கு தெரியும் ரெண்டு கடையில் எவ்வளோக்கு வேணும் தேர்ட்டி டூ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ்க்கு வேணும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் வி ஆர் டு டூ த இந்த இந்த இன்டர்ப்ளேஷன் தான் ஃபஸ்ட்டு பண்ணணும் அதனால தான் இதை நான் என்ன பண்ணிட்டேன் உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி இருக்கட்டும் சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு பண்ண வேண்டியது ஒன்றுன்னு போட்டுட்டேன் இதை இன்டர்ப்ளை பண்ணுற ப்ரொசீஜர் எப்படின்னு உங்களுக்கு ஆல்ரெடி பல தடவை சொல்லி கொடுத்துருக்குறேன் ஸோ அதை வச்சுட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அந்த ப்ரொசீஜரில் எழுதிருந்தீங்க டைம் ஆகும் எக்ஸாமில் டைம் பார்க்காது டப்புன்னு கால்குலேட்டர்லேயே அடித்து ரஃப் ஒர்க் மாதிரி என்ன பண்ணிடுங்க வேல்யூ நேராக போட்டுருங்க ஓகேவா அப்போ ஃபஸ்ட்டு இதை பண்ணணும் ரெண்டாவது எதை பண்ணணும் இதை பண்ணணும் செவன்ட்டியில் தேர்ட்டிக்கு எவ்வளவு செவன்ட்டியில் தேர்ட்டி ஃபைவ்க்கு எவ்வளவு அப்போ செவன்ட்டியில் தேர்ட்டி டூ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ்க்கு எவ்வளவு இதை இன்டர்ப்ளை பண்ணி எழுதிடுங்க அப்போ இந்த ரெண்டு இது இது ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் இது ரெண்டாவது கண்டுபிடிக்கும் மூணாவது கண்டுபிடிக்கணுன்னது தேர்ட்டி டூ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ்க்கு கிடச்சிருச்சு நமக்கு ரெண்டு வேல்யூ கிடச்சிச்சு சிக்ஸ்
1 by 4 to 1 by 2 is equal to interpolate. 0 is equal to refer to this. What do we say? 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 The end condition is 0 moment. Then the top is the moment. Okay? The top is the moment. Then the moment is the moment. Then the moment is the vending one diagram. The shape is the shape. The shape is the shape. The shape is the shape. So, we have to do the procedure and the cycle. The lowest moment to the highest moment. The lowest moment is 0. The highest moment is 0. पाई जेटिक बात हमना ये वो लोग 81.25 हाईएस्ट है तो आधा तम पड़ा हमन सरिया तो आप 81.25 पड़े ना मतलब ये तरह पड़ा है ना जीरो आई पहुँच सरिया आप साइ वैल्यू जीरो अभी इन्सो ना होना आप साइ जीरो आना इधर ला पाकनो आधे ला के वैल्यू ये पति उन्हें उन सोल्ला आधा ला ना ये के उन्हें नशीब table 42 page number 129 level K value for the answer K1 in Nasi Panikita okay well if you will see one third you chill up a corrected FCRP one now you don't want to be panic law in the C1 all my trip on a room okay well I'll do it funding now in your character burden 530.96 character the other are the C1 all my trip on me accurate on a FCRP value cartridge 997.66 Newton per mm square in the value and on it टेक्स्टबुक ले आउंगे वंदे टी इक्वेशन वेच्चे कंडीपुर चोरा रेफर पन ले ना ओर वन आर टू परसेंट रहा यारत माता पड़ी इधर करेक्ट आवर द आदर नाले इन द प्रोसीजर निंगे फॉलो पनी क्यों इक्वेशन यूज़ करने लेंथ या पॉर्टर पदला ये पनी नम्मा कंडीपुर चुकला ये पार्ट द टू गेट द एफबीडी Corresponding to lateral buckling FPD, alpha LT 0.21 கொடியது. அதுதான் நான் நிம் இங்கே பார்க்கும் F5 எவ்வளவு? 250. FCRP, எவ்வளவு வைச்சிருக்கும்? 997.66, இங்கே எவ்வளவு இருக்குது? 900 இருக்குது, 1000 இருக்குது. அப்பா, 1000 இருக்கு 209.1. அப்பா, 1000 இருக்கு 209.1. 900 के पास टेबल रहेंगे अब ये वन दिन के 250 लिप्ली पास वन दिन पास है वो लोग 204.5 204.5 ये रेंड करें ली इंटरप्रेट पन वो 997.66 इंटरप्रेट पन प्रोसीजर ले ली करें निगेदल ना एग्जाम ले ली निगेदल टाइम पता है इंटरप्रेट पन ही नया रा डायरेक्ट ले ली इंटरप्रेट पन ही अनक वैल्यू वन दिन चावल यूपीडी स्टेप वन ले रहा हूँ कंडीप्ट चोच चुका है एफपीडी पर कंडीप्ट चुका हूँ मूने ही में सुध पन रहा है एफपीडी ये वाले भी टू नाट एट पाइन नाइन नाइन सरिया इजेट पी जेट वन नाइन फाइव फाइव पाइन जीरो थ्री इंटर टेन पॉर थ्री इधर काल के लाड़ ची में ना रिजल्ट इन न्यूटन ये मामले वाले डिवाइड � इनमें मुख्य मान स्टेप के बारे में इधर ज्यादा है मेंबर पक्लिंग रेसिस्टेंस अंगदा इंटरेक्शन इक्वेशन यूज़ करना हो क्यों बा चेक फॉर ओवरऑल मेंबर पक्लिंग रेसिस्टेंस फॉर कंबाइंड बेंडिंग एंड डी एक्सेल कंप्रेशन फॉर दैट यू आर टू रेफर द क्लास 9.3.2.2 पेज नंबर 71 इन आईएस 800 आंधे पेज पूरा है इंदर इक्वेशन फुल्ला अपने पास नहीं गिरते लेते हैं, सरिया, अपर वो वन आज लगाने पूछे ना हम सबसे पनी रों, रेंड इक्वेशन ही गिरते लेते हैं, पी बाय पी डी वाई के वाई टी सी एम वाई बाय एम वाई बाय एम डी वाई प्लस के एल के रेंड इक्वेशन गिरते हैं, आज का पर इधर येन्न तेरी आदम सोली पा� के जब तैयार थी सीएम जब तैयार थे आपका तैयार था ला राउंड बनी थी वो वो ना कंट्री पुरी चीज़ आपर माय इधर पे ये नहीं बनला सब सुध पना आरंभ चला ओके बाह सो रे आपका फर्स्ट के वही कंट्री पुरी की ना आपने हमना ये आउटर रेफर पेज नंबर सेवेंटी वन के वही के इन्हें कंडीशन करते थे ना फर्स्ट क अंदर इक्वेशन ऐड देने तो कपड़ा ना तेरी तो आदले ऐड देने तेरी आदे लैम्डा वाई तेरी आदे यन वाई तेरी आदे सो आप अपस्ट यन वाई रेंडर अत्तले सबसे पनवे दिल के आप अपस्ट यन वाई ये कंपलीट आप यन वाई यानि दे पी वाई पी डी वाई यन वाई इन टांगे आप अपी वाई पी डी वाई पोरन P value sum लग कुड़ता दे ये वाले 1035 किलोमीटर P D Y ये हम उन्हें ये कंडूर चोच चुके हैं 1 पीडी वाई इंगे हाँ 1885.6 
கிலோ நியூட்டன் சரியா கொடுத்துருக்கிற லோடு தௌசண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஓகேவா ஸோ அப்போ அதை ரெண்டையுமே சப்ஸ்டூட் பண்ணிடலாமா நம்ம ஸோ பி போட்டாச்சு பிடி ஒய் போட்டால் ரேஷியோ கிடச்சிச்சு என் ஒய் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் நைன் அதுக்கப்புறம் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் லேம்டா ஒய் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ எங்கே போகணும் எகெயின் காலம் ஈக்குவேஷனுக்கு போகணும் கிளாஸ் செவன் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஒன் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி ஃபோர் போகணும் சரியா அந்த பேஜுக்கு போனால் போகிறேன் இங்கே பாருங்கள் லேம்டாக்கு நான் டைமென்ஷன் எஃபெக்டிவ் சென்னஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எஃப் ஒய் பை கேஎல் பை ஆர் ஹோல் ஸ்கொயர் பை பை ஸ்கொயர் இ லேம்டா ஒய்னா கேஎல் ஒய் பை ஆர் ஒய் போடணும் லேம்டா ஜெட்னா கேஎல் ஜெட் பை ஆர் ஜெட் போடணும் இந்த ஃபார்முலா தான் நான் இப்போ எடுத்து எழுதுகிறேன் லேம்டாக்கு சரியா பாருங்கள் லேம்டா ஒய் அந்த ஃபார்முலாவே எழுதலாம் இல்லைன்னா அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது என்னது ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எஃப்ஐ பை எஃப்சிசி எஃப்ஐ தெரியும் எஃப்சிசி வேணும்னா பை ஸ்கொயர் இ பை கேஎல் பை ஆர் ஸோ பை இதை எழுதிட்டேன் இது இது எழுதியிருக்கிறேன் ஓகேவா எப்படி கண்டுபிடிச்சாலும் ஒன்று தான் ஸோ அப்போ எஃப்ஐ பை எஃப்சிசி ஒய் எஃப்சிசி ஒய் ஒன்னா பை ஸ்கொயர் இ பை கேஎல் ஒய் ஆர் ஒய் ஹோல் ஸ்கொயர் பை ஸ்கொயர் போட்டலாம் இ டூ இன்ட்டு டென் பவர் ஃபைவ் ஸ்டீலுக்கு கேஎல் ஒய் பை ஆர் ஒய் ஆல்ரெடி நம்ம இங்கேயே கூட யூஸ் பண்ணுவோம் இங்கே கேஎல் ஒய் பை ஆர் ஒய் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோமே முன்னாடியே கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் கேஎல் ஒய் பை ஆர் ஒய் சிக்ஸ்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் சரியா கேஎல் ஜெட் பை ஆர் ஜெட் வேணும்னால அதுவும் நம்ம முன்னாடியே கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கிறோம் பாருங்கள் எவ்வளவு கேஎல் ஜெட் பை ஆர் ஜெட் எயிட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ் எது வேணுமோ நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கேஎல் ஒய் பை ஆர் ஒய் அதை மட்டும் நான் சப்ஸ்டூட் பண்ணிட்டேன் சிக்ஸ்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் இதை காலையில் இருக்கிற அடிச்சிங்க எஃப்சிஆர் ஒய் ஃபோர் தேர்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் இந்த எஃப்சிசி ஒய் வேல்யூ இங்கே சப்ஸ்டூட் பண்ணிட்டிங்கன்னா இங்கே லேம்டா ஒய் தெரிஞ்சிச்சு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எஃப்ஐ பை எஃப்சிசி ஒய் எஃப்ஐ டூ ஃபிஃப்டி எஃப் எஃப்சிசி ஒய் இங்கே இருக்கிற வேல்யூ இதை சப்ஸ்டூட் பண்ணுங்கள் லேம்டா ஒய் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் ஸோ அப்போ இதில் சப்ஸ்டூட் பண்ணுறதுக்கு லேம்டா ஒய் தெரிஞ்சிச்சு என் ஒய் தெரிஞ்சிச்சு என் ஒய் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் நைன் ஒன் ப்ளஸ் லேம்டா ஒய் லேம்டா ஒய் இப்போ அதில் இந்த வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் மைனஸ் பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு என் ஒய் என் ஒய் எவ்வளவு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் நைன் இங்கே என் ஒய் தான் சப்ஸ்டூட் பண்ணணும் ஒன் ப்ளஸ் பாயிண்ட் எயிட் இன்ட்டு என் ஒய் அகைன் ஒன் ப்ளஸ் பாயிண்ட் எயிட் இன்ட்டு என் ஒய் பால பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் நைன் இதை காலையில் அடிச்சிங்கன்னா இந்த வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ செவன் சிக்ஸ் தட் சுட் பி லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு இந்த டேமில் வர வேல்யூ எவ்வளவு ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் அதை விட கம்மியாக வந்துச்சு அப்போ பிரச்சனை இல்லை அதையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு வேலை அதிகமாக வந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் இந்த வேல்யூ யூஸ் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா ஸோ அப்போ ஒரு வழியாக நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஃபைனலாக கே ஒய் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஒரு டேம் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இங்கே எத்தனை டேம் தேவைப்படுது கே ஒய் ரெண்டு இடத்துல பயன்படுத்துகிறோம் சார் அப்போ கே ஒய் முடிஞ்சிச்சு அப்புறம் கே ஜெட் கண்டுபிடிக்கணும் கேஎல்டி கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு அடுத்தது கே ஜெட்டு போவோம் கே ஜெட்டுக்குரிய ஃபார்முலாவை ஃபஸ்ட்டு நம்ம எடுத்து எழுதணும் எகே நீங்கள் போகணும் இந்த ஈக்குவேஷனில் எங்கே இருந்து எடுத்து எழுது நீங்கள் பேஜ் நம்பர் செவன்ட்டி ஒன்னா பேஜ் நம்பர் செவன்ட்டி ஒன்னுக்கு தான் திரும்பி போகணும் பாருங்கள் அங்கே வந்துட்டு பாருங்கள் கே ஒய் கிரி ஈக்குவேஷன் எடுத்த மாதிரி கே ஜெட்டுக்கு ஒன் ப்ளஸ் லேம்டா ஜெட் மைனஸ் பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு என் ஜெட் ஒன் ப்ளஸ் பாயிண்ட் எயிட் இன்ட்டு என் ஜெட் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும் லேம்டா ஜெட்டு கண்டுபிடிக்கணும் திரும்பி இதே ப்ரொசீஜர் தான் என் ஜெட்டு கண்டுபிடிக்கணும் என் ஜெட்டுக்கு எகைன் பி பை பிடி ஒய் பதில் பிடி ஜெட்டு போடுறேன் நான் பாருங்கள் பி பை பிடி ஜெட்டு பி ஒன் ஜீரோ த்ரீ ஃபைவ் பிடி ஜெட்டு டூ ஃபைவ் ஒன் த்ரீ பாயிண்ட் டூ செவன் போட்டோம்னா என் ஜெட் கிடச்சிச்சு அடுத்தது லேம்டா ஜெட்டுக்கு இதே ஈக்குவேஷன் அப்படியே எடுத்து எழுதுங்க எஃப்ஒய் பை எஃப்சிசி ஜெட் எஃப்சிசி ஜெட் பை ஸ்கொயர் இ பை கேஎல் பை ஆர் ஜெட் கேஎல் ஜெட் பை ஆர் ஜெட் ஓகேவா ஸோ அப்போ அதுக்குரிய கரஸ்பாண்டிங் வேல்யூ சப்ஸ்ட் பண்ணணும் இதெல்லாம் முன்னாடியே கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் கேஎல் ஜெட் பை ஆர் ஜெட் ஸோ அப்போ பை ஸ்கொயர் இ வந்து டூ இன்ட்டு டென் பவர் ஃபைவ் கேஎல் ஜெட் பை ஆர் ஜெட் முன்னாடியே கண்டுபிடிச்சது எயிட்டின் பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ் இதை கால்குலேட்டில் அடிச்சிங்கன்னா எஃப்சிசி ஜெட் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு நல்லா அதிகமாகவே வந்துச்சு ஃபைவ் சிக்ஸ் எயிட் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் சரியா இப்போ இந்த வேல்யூ இங்கே சப்ஸ்ட் பண்ணுங்கள் எஃப்ஒய் பை எஃப்சிசி ஒய்
இதெல்லாமே கண்டுபிடிக்காம கேஎல்டி குறியுது என்ன ஈக்குவேஷன் இங்கே பார்க்குறேன் கேஎல்டி ஈக்குவல் டு கோட் புக்கில் பேஜ் நம்பர் செவன்டி ஒன் வந்துட்டு ஒன் மைனஸ் பாயிண்ட் ஒன் லேம்டா எல்டி என் ஒய் பை சிஎம் எல்டி மைனஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் இந்த ஈக்குவேஷன் எழுதணும் அப்போ இதில் சப்ஸ்ட் பண்ணணும்னா இதில் திரும்பி என்ன தெரியணும் சிஎம்எல்டி தெரியணும் ஈக்குவல் அண்ட் யூனிஃபார்ம் மோமெண்ட் ஃபேக்டர் ஃபார் லேட்டர் டாஸ்க் பக்லிங் ஆஸ் பர் டேபிள் எயிட்டீன் இந்த டேபிளில் இருந்து எடுத்து அங்கே அதை போடணும் ஓகேவா ஸோ அப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் எழுதிட்டு கேஎல்டி குரிய ஈக்குவேஷன் இதில் திரும்ப என்ன தெரியாதுன்னு சொல்லி பிரச்சனை வந்துருச்சு லேம்டா எல்டி தெரியாது அதுக்கப்புறம் என்ன தெரியாது சிஎம்எல்டி தெரியாது ஓகேவா இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டு தான் வரணும் ஸோ அப்போ லேம்டா எல்டி கண்டுபிடிக்கணும்னா திரும்ப இதே லேம்டா ஜெட் வேணும்னா என்ன பண்ணீங்க எஃப்ஐ பை எஃப்சிசி ஜெட் லேம்டா ஒய் வேணா என்ன பண்ணீங்க எஃப்ஐ பை எஃப்சிசி ஒய் அதே தான் இங்க லேம்டா எல்டி வேணும்னா எஃப்ஐ பை எஃப்சிஆர்பி எஃப்ஐ பை எஃப்சிஆர்பி எஃப்சிஆர்பி எது போடணும் கரெக்டட் எஃப்சிஆர்பி வேல்யூ ஆல்ரெடி நம்ம கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கோமே பாருங்க சி ஒன்னால மல்டிப்ளை பண்ணி கரெக்டட் எஃப்சிஆர்பி வேல்யூ எங்க நீ பாருங்க எஃப்சிஆர்பி கரெக்டட் எஃப்சிஆர்பி கரெக்ட் என்னது சரியா இங்க பாட்டத்துல தான் மொமெண்ட் ஜீரோவா போச்சு ஜீரோ டிவைட் பை எயிட்டி ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபை ஜீரோ டிவைட் பை டுவெண்ட்டி டூ போட்டீங்கன்னா சை வேல்யூ ரெண்டு கேஸ்லயுமே ஜீரோ ஆயிடுச்சு அப்ப டேபிள் எயிட்டீன் பேஜ் நம்பர் செவன்டி டூ போறேன் சரியா பேஜ் நம்பர் செவன்டி டூ போறேன் சரியா இங்க வந்துட்டு சை வேல்யூ மைனஸ் ஒன்ல இருந்து பிளஸ் ஒன்னுக்குள்ள இருக்குதா ஆமா சார் ஜீரோ ரெண்டுக்கு நடுவில் இருக்குது அப்ப நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டியது சிஎம் ஒய் சிஎம் ஜெட் சிஎம் எல்டி எல்லாமே ஒரே ஃபார்முலா தான் இப்போ இந்த டேபிளில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னோம்னா யூனிஃபார்ம் லோடிங் கான்சன்ட்ரேட்டட் லோட் ரெண்டுக்குமே வேறு வேறு நம்மளுக்கு யூனிஃபார்ம் லோடிங் அதில் சிஎம்ஐ சிஎம்ஜி சிஎம்எல்டி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் தான் பார்க்கணும் த டிஃபென்ஸ் அப்பான் த ரேஞ்ச் சைட் ரேஞ்ச் மைனஸ் ஒன் டு ப்ளஸ் ஒன் நம்மளுக்கு எல்லா கேஸ்லேயுமே மேலே வேறு மூமெண்ட் கீழே வேறு மூமெண்ட் இருக்க மாதிரி வந்தாலும் மேலே ஒரு மூமெண்ட்டு இங்கே யூனிஃபார்ம் மூமெண்ட் இருந்தாலும் சரி மேலே ஒரு மூமெண்ட்டு கீழே ஜீரோட இருந்தாலும் சரி எல்லாமே இந்த கேஸில் தான் வரும் அப்போ சிஎம்ஒய் சிஎம்ஜெட் சிஎம்எல்டி கண்டுபிடிக்கிறது மூணுக்கும் ஒரே ஃபார்முலா ஓகேவா ஸோ மொமெண்ட் இந்த மாதிரி மேலே வேறு கீழே வேறு எப்படின்னா நெகட்டிவ் சைட் போய் வர மாதிரி இருக்கிற கேசஸ் எங்கேயாவது இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அது ரொம்ப ரொம்ப ரேராக தான் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தால் அதுக்கு வேறு வேறு ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க சரியா நீ கீழே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னோம்னா சிஎம்ஒய் சிஎம்ஜெட் சிஎம்எல்டி சல்பி அப்டைன் அக்கார்டிங் டு பெண்டிங் மூமெண்ட் டயக்ராம் பிட்வீன் த ரெலவன்ட் பிரான்ச் பாயிண்ட்ஸ் ரெண்டு பாயிண்ட் கடையில் இருக்கிறத பொறுத்து மாறும் ஆர் மெம்பர்ஸ் வித் ஸ்வே பற்றியும் ஸ்வே இருந்துச்சுன்னா சிஎம்ஒய் சிஎம்ஜி ரெண்டுமே பாயிண்ட் நைன் ஸோ இது எப்போ வரும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா ரொம்ப ரேர் கேசஸில் வரும் ஏன்னா ஒரு ஸ்டீல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஃபுல்லாக இருக்கிறதுல எதை எடுத்தாலும் எல்லாமே என்னவாக தான் இருக்கும் நான் ஸ்வேவாக தான் இருக்கும் நான் ஸ்வே காலம்ஸாக தான் இருக்கும் அப்போ இந்த டேபிள் இருக்கிறத வந்து நம்ம இதுவே ரெஃபர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா சரி ஸோ இப்போ சிஎம்ஒய் சிஎம்ஜி சிமெண்ட் மூணுக்கும் ஒரே ஃபார்முலா தான் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பிளஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் சைஸ் சரியா இதில் வந்துட்டு சை வேல்யூ எவ்வளோ சப்ஸ்டி பண்ணுறது சை ஜெட்டு சை ஒய் ரெண்டு வேறு வேறு இருந்துச்சுன்னா அது தகுந்த மாதிரி இந்த ஃபார்முலால கரஸ்பாண்டிங் சை வேல்யூ சப்ஸ்டி பண்ணணும் இங்கே சை ஜெட்டு சை ஒய் ரெண்டுமே ஜீரோவாக இருக்கிறதுனால ஒரே இது தான் சப்ஸ்டூட் பண்ணிட்டேன் இந்த டைம் ஜீரோ ஆகிடுச்சு இது பாயிண்ட் சிக்ஸ் கிரேட்டர் நாடி கொள்ளு பாயிண்ட் போடணும் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அப்படி ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சு ஸோ அப்போ மூணுக்குமே ஒரே வேல்யூ தான் பாயிண்ட் சிக்ஸ் தான் ஸோ யூஸ் சை ஜெட் டு ஃபைன் சிஎம்ஜெட் சை ஒய் ஃபார் சிஎம் ஒய் சிஎம்எல் அடிச்சிட்டு <laughs> அந்த ரெண்டாவது டைமே கல் பண்ணிட்டு அந்த பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் செவன் அதை மாதிரி ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இருக்கான்னா இருக்குது ஸோ அப்போ அதையும் எடுத்துக்கலாம் இப்போ கேஎல்டி கிடச்சிருச்சு இப்போ கேஎல்டி கிடச்சி எல்லாமே சப்ஸ்டூட் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு நான் இதில் இதுக்கு போகிறேன் பாருங்கள் சிஎம்ஒய் சிஎம் ஜெட்டு கேஎல்டி கண்டுபிடிச்சாச்சு எல்லாமே தெரிஞ்சிடுச்சு சிஎம்ஒய் சிஎம்ஒய் எல்லாமே தெரிஞ்சிடுச்சு இதில் சப்ஸ்டூட் பண்ணலான்னு போகும்போது
எனக்கு என்ன பிரச்சனை வந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னோம்னா லேட்டர்லி அன்சப்டடாக வச்சு நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கணும் எம்டி ஜெட் கண்டுபிடிச்சோ நான் இங்கே செக் பண்ணுறதுக்கு நிறுத்திட்டேன் எம்டி ஒய்யை கண்டுபிடிக்க மறந்துட்டேன் ஸோ அப்போ எம்டி ஒய் கண்டுபிடிக்கும் போது அதே ஃபார்மா தான் அப்படின்ட்டு அப்படி இஜெட்டி ஜெட்டுக்கு பதில் என்ன யூஸ் பண்ணணும்னா இஜெட்டி ஒய் எஃபிடி அதே தான் யூஸ் பண்ணணும் அதனால் அதை நான் விட்டு போனது இங்கே திருப்பி இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் பாருங்கள் பீட்டா பி இஜெட்டி ஒய் எஃபிடி இங்கே சப்ஸ்டூட்